നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥിരം മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട് എന്നാലും പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയേറെ പേർ വന്നതുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് എഴുപത് പേരിലേക്ക് കടക്കുന്നു നമുക്ക് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ വിഷയത്തിനൊരു മുഖവുര നൽകുകയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ ഹൈന്ദവ ഇസ്ലാമിക സഹോദരന്മാരും ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു ബഹുസ്വരതയുള്ള സമൂഹമാണ് ഇന്ത്യയിലത് അതിൽ തന്നെ പ്രബുദ്ധരായ ഒരു സമൂഹമാണ് കേരളീയർ നമ്മൾ ഇതര ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ സാമൂഹ്യ വീക്ഷണത്തിൽ മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൊക്കെ ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതം സ്വീകരിക്കുന്നതോ നിരാകരിക്കുന്നതോ പുത്തൻ തത്വചിന്തയും കാഴ്ചപ്പാടുമായിട്ട് ഒരാൾ രംഗത്ത് വരുന്നതോ ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ല അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു രാജ്യത്താണ് നാം അധിവസിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടായി വളരെ സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികമായി ഏറെ അപചയം സൃഷ്ടിച്ച ചില ഇടപെടലുകളെപ്പറ്റി അതുണ്ടാക്കുന്ന ചില അസ്വസ്ഥതകളെപ്പറ്റി സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യമായ സ്വരച്ചേർച്ചയുടെ ലംഘനങ്ങളെപ്പറ്റി ഒക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് ഒരു വിശകലനത്തിന് അവസരം തേടുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വൈറ്റില കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാലാരി വട്ടത്തുള്ള ആ വൈറ്റില കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടന സത്യത്തിൻ്റെ വിളക്കുമാടം എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പരിവർത്തനമായി കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥമായി പരാവർത്തനം ആയി കാണുന്നത് അത് കറക്റ്റ് വേണം ആ സംഘടന കേന്ദ്രീകരിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ പലയിടങ്ങളിലായി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഇസ്ലാം ക്രൈസ്തവ സ്നേഹ സംവാദം എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിശേഷിച്ച് ക്ലബ് ഹൗസിലെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ പരിചയമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ധരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്ന് പൊതുജന സമക്ഷം അറിയിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന സുഹൃത്ത് എം എം അക്ബർ സാഹിബും കൂട്ടരും പരിശ്രമിച്ചു പോന്നിരുന്നു ഇതര മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി ഇസ്ലാം എന്ന ഒരു മതത്തിന് എപ്പോഴും ചേർ നിൽക്കാൻ ചിലതരം ചുവരുകൾ ആവശ്യമാണ് ആ ചുവരികൾ സ്വന്തമായി ആ മതത്തിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയോളജി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ആ മതത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആചാര്യനായോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ദൈവമായിട്ടോ ഒക്കെ കാണുന്ന മുഹമ്മദ് ആ മാതൃകാ പുരുഷനെ സ്വതസിദ്ധ ശൈലിയിൽ സമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അപകക്ഷതാബോധം കൊണ്ടോ അവർക്ക് പരമത അവഹേളനം വലിയ ഒരു തൃപ്തിയായി തീരുകയും കേരളത്തിൽ പ്രബലമായിരുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് പോലെയുള്ള ജാതി രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുടെ കൂടി പിൻബലത്തോടെ അഭങ്കുരം അവർ തുടർന്നു പോന്നിരുന്ന ഇത്തരം മതസംവാദങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് തടസ്സമിഷ്ട സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ കൃത്യമായ പ്രതിരോധം തീർക്കുകയും ഒടുക്കം ഇസ്ലാം ഉയർത്തുന്ന സകലവിധ വെല്ലുവിളികളെയും വളരെ നിസാരമായി നേരിട്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകുകയും ഉത്തരം മുട്ടിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ക്ലബ് ഹൗസുകളും മറ്റ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമ സംവിധാനങ്ങളും കൂടുതൽ സജ്ജമായൊരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ലാസ്ര യോഹന്നാൻ എന്ന മുഹമ്മദ് ഈസ ചില പുത്തൻ വേഷപ്പകർച്ചയോടെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുവിലുള്ള ഇസ്ലാമികർക്കിടയിലുള്ള ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങാം ഇബിനു ജോർജിൻ്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹം ഒരു കൺവേട്ട മുസ്ലിമാണ് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ സ്വീകരിച്ചു പോയ ആളാണ് ഇബിനു ജോർജ് സയ്യിദ് ഇബിനു ജോർജോ അങ്ങനെ മറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഈ സയ്ദ് ബിനു ജോർജിനെ പറ്റി ഏതെങ്കിലും ക്രൈസ്തവർ മോശമായ ഒരു പരാമർശം നടത്തിയതായിട്ട് എനിക്കറിവില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയേക്കാൾ തനിക്ക് സ്വീകാര്യമെന്ന് തോന്നിയത് ഇസ്ലാമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും 
ഇസ്ലാമിലെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ അത് സമൂഹത്തോട് പറയാൻ അദ്ദേഹം താല്പര്യമെടുക്കുകയും ചെയ്യാനുണ്ടായത് അതാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസം വിടുകയാണ് നിങ്ങളൊരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനായി തീരുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി ആവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്കാരനായി നിങ്ങൾ മറ്റൊരു പാർട്ടിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും പഴയ പാർട്ടി മടുത്തു അതിലെന്തൊക്കെയോ നിങ്ങളുടെ യുക്തിക്കും അനുഭവങ്ങൾക്കും നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെന്നെത്തേണ്ട പാളയം സ്വാഭാവികമായും അതിനേക്കാൾ മെച്ചമായിരിക്കണം എന്നതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ആന്തരിക അർത്ഥം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ചെന്ന മേഖലയിൽ കാട്ടേണ്ട ഒരാർജവമുണ്ട് അത് ചെന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഗുണമാണ് കൂടുതൽ പറയേണ്ടി വരുന്നത് സന്ദർവശാൽ ചില ദോഷങ്ങൾ പഴയ സ്ഥലത്തിൻ്റെത് പറയാം അതൊരു തെറ്റുമല്ല എന്നാൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി ഇസ്ലാമിനെ പുണർന്ന ആ മതത്തെ അനുധാവനം ചെയ്ത മുഹമ്മദ് ഈസയോട് പലയാവർത്തി ചോദിച്ചിട്ടും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നും പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരായത്തെങ്കിലും ഉദ്ധരിച്ച് കൃത്യമായി അതിന് വ്യാഖ്യാനം പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചരിത്രവും പശ്ചാത്തലവും വിശദീകരിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെയുള്ള മുഹമ്മദ് ഈസ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബൈബിൾ വിമർശനവും ക്രൈസ്തവ വിമർശനവുമാണ് ആ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ആധാരമായുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായനാനുഭവങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ അഭാവമാണ് ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ബൈബിൾ സിദ്ധാന്തം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകാതെ പോയി അതിൻ്റെ പഠനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത സംഭവങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹം യുക്തിപരമായി ചിന്തിച്ച് പിണഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലെ സംശയങ്ങളാണെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ ഏതുമില്ലാത്ത എല്ലാ സംശയങ്ങളെയും നിസാരമായി പരിഹരിക്കുന്ന ആധികാരികതയുള്ള ഒരു മതത്തിലേക്ക് വേണം പോകാൻ അങ്ങനെ അതിനെ വിഹരിച്ചു തരേണ്ട ബാധ്യത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഇന്നേ വരെ അത് ഏറ്റെടുത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്ന ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മുമ്പിൽ മുഹമ്മദ് ഈസ നടത്തുന്ന ഒരു നാട്യമുണ്ട് ആ നാട്യം എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു പുതു മുസ്ലിമാണ് ഇസ്ലാം മതത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബൈബിളിനെ പറ്റിയാണ് അത് എവിടെയും പറയാം അതായത് കുറ്റം പറയാൻ അറിയാം ഗുണം പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഈ ഗുണമൊന്നും അറിയാതെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇസ്ലാമിൽ പോയത് ആ ഗുണമൊന്നും അറിയില്ലെന്നാണോ പറയാൻ അറിയില്ലെന്നാണോ ഭാഷാപരമായ അറിവിൻ്റെ കുറവാണോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അദ്ദേഹം പറയും ഞാൻ പണ്ഡിതനല്ല ബൈബിളിലും പണ്ഡിതനായിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ആകെ പരിശീലനാവും നീ അത് പ്രശ്നമല്ല മറുഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ ഖുറാനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പ്രതിരോധത്തിന് വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഖുറാൻ അറിയില്ലെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അറിയാവുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെയാണ് രംഗത്തിറക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഞാനും അദ്ദേഹവും തമ്മിൽ നടന്ന ചില അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുണ്ട് വിശേഷിച്ച് അത് വീഡിയോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യുന്നതിലാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഇസ്ലാമിനെ ഞാൻ വിമർശിക്കുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു വാട്സാപ്പുകളിൽ ആളുകൾ എനിക്ക് തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ തെറ്റായി പ്രചരിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ മുഹമ്മദിനെതിരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചരിത്രപരമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉദാഹരണം മുലകുടി അദ്ദീസ് ആ മുലകുടി അദ്ദീസ് എന്താണെന്ന് പല വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആയിഷയുടെ വിവാഹപ്രായം അതുപോലെ സൗദയെ സൗദാ ബീബിയെ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞത് തൻ്റെ ഏകദാണ്ട് അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠത്തെയോ ഒക്കെ ആകാൻ പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയോടും കൊച്ചുമകളുടെ മകളാകാൻ പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയോടും ഒരേ സമയം വേഴ്ച നടത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ അത് ഭീകരവും കിരാതവുമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മുഹമ്മദ് ഇസയ്ക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ യാതൊരു ആധികാരികതയും ഇല്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എവിടുന്നോ എടുത്തു ഇവയൊന്നും ഞാൻ വായിച്ചോ പഠിച്ചോ ചെയ്യാതെ ചെയ്തു അത് പൊതുജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തട്ടെ ഏതായാലും മുഹമ്മദ് ഇസയോ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോ ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വരാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകാം അവരെ വാദം നിരത്താം ഒപ്പം ഈ ചർച്ച കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഇന്ന് വരെ സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആ സോഷ്യൽ ഫാബ്രിക്കിനെ
ഇത് വലിയൊരു എന്താണ് പറയുക സാംസ്കാരികമായ ഒരു ആന്തോളനമാണ് കാരണം ഇസ്ലാം വിട്ടുവന്നവരും ഇസ്ലാമിനെ അടുത്തു നിന്ന് കാണുന്നവരും എല്ലാം ഒരുപോലെ പറയും ഇത് ഭീകരമാണ് അപ്പോൾ ഭീകരമായ ഏറ്റവും നിരാശജനകമായ ഒരു മതാന്ധതയാണത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു സൃഷ്ടാവുണ്ടെന്നും ആ ജഗത് നിയന്താവ് സകലത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നെന്നും ആ ജഗത് നിയന്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചും ഏകാഗ്രപ്പെട്ടും കഴിയണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമാന്യമായ ദൈവാവബോധത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് അശ്ലീലം നിറഞ്ഞതും അനാശാസ്യം നിറഞ്ഞതും ധാർമ്മികമായി ഒട്ടേറെ അധപ്പതിച്ചതും ഒരു മൂല്യവ് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാത്ത ഒരു മതബോധത്തെയാണ് മുഹമ്മദ് ഈസിയെ പോലെ ഒരാൾ പിൻപറ്റിയത് അതാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് കഴിയാതെ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചെല്ലുന്നതിൻ്റെ കാരണം ബൈബിളെ തൃത്വം മനസ്സിലായില്ല അപ്പം ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനോട് കുറിച്ചൊരു ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാൽ പറയുന്ന ഒരു തന്ത്രം തനിക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി അറിയില്ല അദ്ദേഹം നവാഗതനാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ടൊരു അവർ പറയാനുള്ളത് പറയട്ടെ അവർക്കും പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ക്രൈസ്തവർ ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കിടക്കുന്നു അതിന് മറുപടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ക്രൈസ്തവർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ആ വലിയ പ്രശ്നത്തെ ആ വലിയ ആ ചോദ്യങ്ങളെ മുഹമ്മദ് ഈസ ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത് പരാജയപ്പെടുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ മുലകുടി ഹദ്ദീസിൽ സംഭവിച്ചത് ഈ മുലകുടി ഹദ്ദീസ് ഞങ്ങൾ ആരും എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അത് അധമമാവും ഘോരവുമായൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് ആ പ്രവൃത്തിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഈ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്ന സ്പൂണിലാണെന്നൊരു വാദം അദ്ദേഹം നിരത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു അതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞുപോയ വാദങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമായും മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് പറ്റിയ ഇത്തരം ചില അമളികളെ പറ്റി പുനർവിശകലനം ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാകും അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വിഷയ വിശകലനങ്ങൾ തുടരും തൽക്കാലം ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ അവസരം കൈമാറുകയും ചർച്ച കൂടുതൽ പ്രബലമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വിശകലനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ റൂം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ദയവായി നിങ്ങൾ പരമാവധി ഈ റൂം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അജൻ ഫോർ ആൻഡ് ടോസ്റ്റ് ഫോളോയി മൂന്ന് സു നാല് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് അജൻ അജൻ താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാം എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൈബിളൊക്കെ ചോദിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് പണിയാവും ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ അത് നല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരും ഫോളോയിങ് മൈക്ക് എടുക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം മൈക്ക് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്കൊരു ഗാനമാണ് ആലപിക്കാനുള്ളത് ഒരു സൈക്കോപാത്ത് ഫോളോയിങ് മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന് ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ആദ്യത്തെ ബൈബിൾ ക്രിറ്റിസിസം തുടങ്ങിയതാ മുഹമ്മദ് എന്റെ ബാപ്പയുടെ സിരകളിലൂടെ മുഹമ്മദ് ഒരു ബീജാണുവായി ഓടുന്നതിന് പത്തിനാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബൈബിൾ ക്രിറ്റിസിസം തുടങ്ങിയതാ അന്ന് വരെ ചോദിച്ച് അന്ന് മുതൽ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ബൈബിളും ക്രിസ്ത്യാനികളും പതിരിട്ടില്ല പിന്നെയാണ് താങ്കൾ വന്ന് ചോദിച്ചത് ഈ വിഷയം ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ചർച്ച ബൈബിളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥിരം ദാവാക്കാരന്റെ പരിപാടി നാലായിട്ട് മടക്കി കൈ വെച്ചിട്ട് ഈ വിഷയം അങ്ങ് സംസാരിക്കുക ും പഠിക്കാനില്ല അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനൊന്നും ഇല്ല ഇത്ര ഉള്ള സംഭവം ഇത്ര ഉള്ളൂ ഏത് മുസ്ലിമിനും ഇവിടെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം പക്ഷേ ചോദ്യം ഇസ്ലാമിക് ഭൂമികയിൽ നിന്ന് വേണം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതോ പറയണം അല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനകത്ത് ആധികാരികതയില്ല അത് സംബന്ധിച്ച എന്നാ ഇസ്ലാമിക് ഭൂമികയിൽ നിന്ന് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ പറയട്ടെ പറയട്ടെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ തീർന്നില്ല അപ്പൊ തൽക്കാലം ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു കുറെ നേരം ഈ ഇഷ്ട ടോപ്പിക്കിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരാം ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ വിഷയം വിട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യമൊക്കെ ആകാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചാക്കോ പാസിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം ചാക്കോ പാസ് ഈ ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായോ സംസാരിച്ചോ ഒരു സൈക്കോപാത്തിനെ അനുകരിച്ച മുഹമ്മദ് ഈസ ഞാൻ ഇതിന്റെ ആ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം ഈ മുഹമ്മദിനെ നമ്മൾ പരിശോധ
വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മിശ്ര കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ആരനുകരിച്ചാലും അനുകരിക്കുന്നവർക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെ പറയാനൊക്കെ ഉള്ളു അവരെ സംബന്ധിച്ചും ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ നാനാവിധമാക്കി എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല ഈ മുഹമ്മദിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പം എന്താണ് ഈ സൈക്കോപാത്ത് എന്ന് പറയുന്നതായ ആ ചിത്തപ്രമം അതിന് അത് കൂടാതെ എരിയുന്ന കാമാസക്തി ഇത് ഞങ്ങൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല മറിച്ച് എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായ തെളിവുണ്ട് കൃത്യമായ തെളിവ് വെച്ചോടെ പറയുന്നത് എരിയുന്ന കാമാസക്തി ഒടുങ്ങാത്ത രക്തദാഹം സാഡിസം അമിതമായ ആഹാരപ്രിയം പ്രത്യേകതര മാനസിക രോഗം അതുകൂടാതെ കൃത്രിമ ബുദ്ധി എന്നിവയുടെ ആകത്തുകയാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല എന്തോ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത ഓക്കെ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത ആ ഓക്കെ ശരിയാണ് അദ്ദേഹം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയതായിട്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം പിന്നെ സമ്മിശ്രമായ സ്വഭാവങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എതിരാളികൾ ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് എന്തെങ്കിലും അവമതിപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നതോ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ സമർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും കാരണം കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പരിശോധന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതായ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു സമ്മിശ്ര വ്യക്തിത്വമാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ചർച്ച ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം പ്രാരംഭമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് എരിയുന്ന കാമാസക്തിയുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഇത് ഞാൻ ഒരു ഹദീസ് വായിക്കാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ചർച്ച നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ആ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു എരിയുന്ന കാമാസക്തി ചൂടുള്ള കാമാസക്തിയുടെ അതായത് നിയന്ത്രണമില്ലാത്തതായ കാമാസക്തി ഇതിനെ ഒരു തരം പ്രത്യേകതരം ആ ലൈംഗിക രോഗം വന്ന് ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് സാധാരണ പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകാത്തതായ പ്രത്യേകതായ കാമവികാരങ്ങൾ ഉടമയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് അമിതമായ ലൈംഗിക ആസക്തി പറയ ആസക്തിക്ക് പറയുന്നതായ പേരാണ് ഒരിക്കൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഉണ്ടാകണം തോന്നുന്ന വികാരം വീണ്ടും തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടാകും അത് നമുക്ക് മനുഷ്യരിൽ അത് അപൂർവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേരിൽ ഈ രോഗം അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കോഴികള് കോഴികളിലാണ് കൂടുതൽ അത് കാണുന്നത് ഉം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചില ജീവികളിലും കാണാം അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു പ്രകൃതി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് നബിവചന സമാഹാരങ്ങളിൽ പ്രാമാണികമെന്ന് ഇസ്ലാമിക ലോകം പറയുന്ന സഹിഹായ ബുഖാരി നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ഹദീസിൽ പറയുന്നു അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അനസിൽ നിന്ന് നിവേദനം തിരുമേനി ആ പത്നിമാരെല്ലാവരെയും രാത്രിയോ പകലോ ഒരൊറ്റ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആ പത്നിമാർ പതിനൊന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും അധികം സ്ത്രീകളുമായി സഹവസിക്കാൻ തിരുമേനിക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് അനസിനോട് ചിലർ ചോദിച്ചു മുപ്പത് പേരുടെ ശക്തി തിരുമേനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പതിനൊന്ന് പേരോടുള്ളതായ ബന്ധപ്പെടൽ അദ്ദേഹം പുറത്തു വന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണല്ലോ അനസ് ഇത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഒരു പുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതായ ക്രിയകൾ ഒരിക്കലും പുറത്തു പറഞ്ഞെങ്കിലേ സമൂഹം അറിയത്തുള്ളൂ ഇത് അനസിൽ നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അനസിനോട് ഇത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ വിഷയത്തിൽ വേറൊരു പ്രകൃതിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്വഭാവത്തിനും ഉടമയായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കണം താൻ ചെയ്യുന്നതായ പ്രവൃത്തി പതിനൊന്ന് പേരോടുള്ളതായ ആ ഒരു ബന്ധപ്പെടൽ അദ്ദേഹം പുറത്തു വന്ന് പറയുക അതിനോട് ഒരു പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും അനുഭൂതി അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായി കാണാറിക്കും ഏതായാലും അനസിൽ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അനസ് ഇത് അറിഞ്ഞു അനസ് അറിയണമെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്ത് പുറത്ത് പറയണം അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ വിഷയമേ മുപ്പത് പേരുടെ ശക്തി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിൽ 
ഒരൊറ്റ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ സ്ത്രീകളെ സന്ദർശിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് സംശയം എങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറയാണ് മുപ്പത് പേരുടെ ശക്തി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് സെക്ടറിയാസ് എന്ന് പറയുന്നതായ ലൈംഗിക പൈകൃതം എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിന് അദ്ദേഹം ഉടമയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം അത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു പ്രശ്നം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തെരുവിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോഴത്തേന് ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടത് മക്കാ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിലാണ് കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് കയറിയ സ്ത്രീകളെ വശീകരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടാൻ നോക്കത്തില്ല കാരണം അവിടെ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പരിധിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പറയത്തക്കതായ ശക്തി ഇല്ല അനുയായികളും കുറവാ അപ്പൊ ആ ശക്തി ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീയെ കണ്ട് കാമാസക്തനായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് തന്നെ ഒരു ഭാര്യ പ്രാപിക്കുന്നതായ മറ്റൊരു കഥ ഈ സപ്രത്ത് കിടപ്പുണ്ട് മനസ്സിലായി ഇത് കൂടാതെ ചില വൈകൃതത്തിന് ലൈംഗിക വൈകൃതത്തിന്റെ ചില ഹദീസുകൾ കൂടെ വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നോക്കുക ബുഹാരി നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാമത്തെ ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഐശയിൽ നിന്ന് നിവേദനം തിരുമേനിയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കഴുകി നീക്കം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരു ഹദീസ് സഹീഹായ മുസ്ലിം നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് റസൂലന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉണങ്ങിയ നിലയിൽ ശുക്ലം ഞാൻ നഖം കൊണ്ട് ചുരുണ്ടിക്കളയാറുണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ നിരവധി ഹദീസുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഈ അഞ്ചു കൂട്ടം കാര്യങ്ങളുടെ ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്വഭാവ വൈകൃതത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇത് ഈ ഏത് പ്രവാചകനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാർ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാർ നബിമാർ ഇവിടെ വന്നു എന്ന് ഇവര് പറയുന്നു ആ നബിമാർ ഏത് നബിക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ആസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ളതായ ആ ഒരു കാമാസക്തിക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് എരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന മനോഭാവം ആർക്കും കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു വ്യക്തിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത് എരിയുന്ന കാമാസക്തിന് ഉടമയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ട് ഒടുങ്ങാത്ത രക്തദാഹം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഒടുങ്ങാത്ത രക്തദാഹം സാധാരണ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നവരെ തിരിച്ചാക്രമിച്ച് പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി ജയിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അല്ലായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റേത് മറിച്ച് നിരപരാധികളെ പോലും കൊന്നെടുക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആനന്ദം അവർണനീയമാണ് നിരപരാധികളായ ആളുകളെ കൊല ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹം ആനന്ദം കണ്ടെത്തി ആര് പ്രതികാര ദാഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ രക്തദാഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നു അതിൽ ലയിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ബനു കുറേള എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തോളം വരുന്ന യഹൂദ സമൂഹത്തെ അദ്ദേഹം കഴുത്തുവെട്ടി കൊല്ലുന്നത് ഇത് മദീനയുടെ അടുത്ത് നടന്നതായ ഒരു സംഭവമാണ് മദീനയിലാണ് ഈ ആയിരത്തോളം വരുന്ന പുരുഷന്മാരെ കഴുത്ത് വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് അവര് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് അവർ കരയുകയും നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭീകര രംഗം പ്രസ്തുത ഹദീസിൽ കാണാം മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് ഇവരിൽ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ പുരുഷന്മാരെല്ലാവരെയും കൊല്ലപ്പെടണം സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും യുദ്ധത്തടവുകരാക്കി അടിമകളാക്കണം ഇവരുടെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഇവരുടെ വീടുകൾ സഹാബികളുടെ വീ വസതികളാക്കണം കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഒരു മലക്ക് ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി എന്ന് എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തിരുമേന് പറയുകയുണ്ടായി മതിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് കുറെ കുഴികൾ കുഴിച്ചു കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഞാൻ ഈ വായിക്കുന്നതായി ഈ ഈ കൃതിയുടെ തൊട്ടു മുകളിൽ ഇതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് അത് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് മുഴുവൻ വായിക്കാനായിട്ട് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഇവർ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഈ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതായി വലിയ സമൂഹം നിലവിളിക്കുകയാണ് ആയിരത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ പുരുഷന്മാർ തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ സ്ത്രീകളോ കുഞ്ഞുങ്ങളോ ആ കൂട്ടം നിലവിളി നിങ്ങൾ അത് കേട്ടെ ഏത് കഠിന ഹൃദയൻ പോലും ഏത് കഠിന ഹൃദയന്റെ ഹൃദയം പോലും അലിഞ്ഞു പോകത്തില്ലേ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്ന് അടിക്കുകയില്ല അരതല്ലുകയില്ലേ പക്ഷെ മുഹമ്മദിന് യാതൊരു കുലുക്കുമില്ല കാരണം മുഹമ്മദിന് ഈ ആയിരത്തോളം പുരുഷന്മാരുടെ രക്തം കാണണം ഈ ആയിരത്തോളം പുരുഷന്മാരുടെ രക്തം കാണണം എന്ന ആ ഒരു അമിതമായ രക്തദാഹ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ബനൂക്കുറയുടെ ഗോത്രക്കാരെ ആയിരം പുരുഷന്മാരെ കൊന്നു മാത്രമല്ല ഒരു കഥീസിൽ പറയുന്നത് അവരുടെ ശരീരം അല്ലെങ്കി
എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഹദീസിലൂടെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു യാതൊരുവിധ ആക്രമണം നടത്താത്തതായ ഒരു സമൂഹം അവരെ കൊന്നൊടുക്കണം അവരുടെ രക്തം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക അവർ കൂട്ടമായിട്ട് നിലവിളിക്കുക ഞങ്ങൾ നാട് വിട്ട് പോകാമെന്ന് പറയുക മുഹമ്മദെ ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഞങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യാം വസ്തുവകൾ എല്ലാം എടുത്തു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആ രാജ്യം വിട്ടോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരെ വിടാതെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഒരു ദിവസം മുഴുവനും അവരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതായ രക്തം ഒഴുക്കുന്നതായ ആ പ്രാകൃത സമ്പ്രദായം എന്താണ് ഇത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒടുങ്ങാത്ത യാതൊരു ദയമില്ലാത്ത നിർദ്ദയമായി പ്രതികാരം അല്ലെങ്കിൽ രക്തദാഹിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് ഈ സംഭവം കൃത്യമായി വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് സാഡിസം എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു പ്രത്യേക പ്രവണത ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ ക്രൂര ക്രൂരത ദർശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായ സുഖം ഇദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചിരുന്നു അത് കൃത്യമായിട്ട് ഹദീസുണ്ട് ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഏ ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ സാഡിസ മനോഭാവം അതായത് ക്രൂരത ദർശിക്കുന്നതിൽ നിന്നും മറ്റൊരുവൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന അത് കണ്ടുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്ന സുഖമത്തിനാണല്ലോ സാഡിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രവണത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ബുഹാരി ഹദീസ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു ഹദീസ് ഇവിടെ വായിക്കാം എന്താണ് ഇതൊക്കെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് നോക്കൂ സഹിഹായ ബുഹാരി നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ഹദീസ് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ആ ഹദീസ് ഒരു വലിയ ഹദീസാണ് ഞാനത് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് വായിക്കാം അനസ് പറയുന്നു ഈ ഹദീസുകൾ കൂടുതലും അനസിൽ നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോടോ അനസ് പറയുന്നു ഉറൈന ഗോത്രത്തിലെ ചില ആളുകൾ തിരുമേനിയുടെ ഒട്ടകങ്ങളെ മേയിക്കുന്നവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞ് ഒട്ടകങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി പുലർച്ചക്ക് തന്നെ തിരുമേനിക്ക് വിവരം കിട്ടി തിരുമേനി അവരെ പിടിക്കാൻ ആളയച്ചു സൂര്യൻ കുറെ പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവന്നു ഉടനെ അവരുടെ കയ്യും കാല് മുറിക്കാനും അവരുടെ കണ്ണ് പൊട്ടിക്കാനും അവരെ ചുട്ടുപഴുത്ത കല്ലിൽ കിടത്താനും കൽപ്പിച്ചു അവർ വെള്ളത്തിന് അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തത് ഇതെല്ലാം മുഹമ്മദ് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക മുഹമ്മദ് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണമേ മനുഷ്യരെ നിസ്സാരമായി അതായത് ഏതാനും ചില ഒട്ടകങ്ങളെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതിനാണ് ഈ പ്രാകൃത ശിക്ഷാ സമ്പ്രദായം എന്താ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യനെ കയ്യും കാലും മുറിക്കുക കണ്ണ് പൊട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് ചുട്ടുപഴുത്ത കല്ലിൽ കിടത്ത് ആ കിട ആ കിടപ്പിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അവർ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുക പക്ഷെ വെള്ളം നൽകിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഭാവം എന്നാൽ ഒരു സാഡിസമല്ല ഇത് ഇദ്ദേഹം ഈ ക്രൂരതയിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്നതായ വേദനയെ കണ്ട് അതിൽ നിന്നും പ്രത്യേകതരം സുഖം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം വന്ന് ഇവിടെ കൃത്യമല്ലേ മാത്രമല്ല മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് വ്യഭിചരിച്ച് ഗൃഹിണിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ അവിടെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവളെ ആ ആ കുഞ്ഞിനെ മറ്റൊരു മുസ്ലിമിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം കഴുത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു വലിയ കുഴി അവളെ ഇറക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ മുഹമ്മദ് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സഹാബികൾ ഈ സ്ത്രീയെ ക്രൂരമായിട്ട് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നു ഹ്യുന്ദർ ഭീകരതയാണെന്ന് നോക്കുക അതിനും മുഹമ്മദ് സാക്ഷിയാണ് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു നിന്നുകൊണ്ട് സഹാബികൾ ഈ ക്രൂരമായ കല്ലേറ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു സഹാബി എറിഞ്ഞതായ ഒരു കൂർത്തു മൂർത്ത കല്ല് ഈ സ്ത്രീയുടെ തലയ്ക്ക് എന്ന് കൊള്ളുകയും തല പുളർന്ന് രക്തം ചീ ചീറ്റി ഈ കരയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുഴിയുടെ തൊട്ട് പക്കി ഇരിക്കുന്നതായ ആളിന്റെ സഹാബിയുടെ ശരീരത്തിൽ വീഴുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴത്തേന് ഈ സഹാബി ഈ സ്ത്രീയെ തെറി പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് പറയാണ് സഹാബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ചൊല്ലി പറയാണ് അല്പം പെതുക്കെ അല്പം പെതുക്കെ കണ്ടു ഇതെല്ലാം മുഹമ്മദ് ദൃക്സാക്ഷിയായിട്ടിരുന്ന് കാണുക ലോകത്ത് ഏത് പ്രവാചകരാണ് പ്രിയമുള്ള ഇസ്ലാം മത സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ മുഹമ്മദ് അല്ലാതെ ഇത്ര സാഡിസ മനോഭാവമുള്ള മറ്റേത് നബിയാണ് ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമേ അതും ഒരു സ്ത്രീയോടാണ് ചെയ്യുന്നത് അവള് വന്ന് പറഞ്ഞ വ്യവിചരിച്ചു പോയി ഗർഭിണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവക്ക് അതിനുള്ള പരിഹാരം മുഹമ്മദ് ലഭിക്കും മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് അവൾ വരുന്നത് പക്ഷേ അവക്ക് കിട്ടിയ പരിഹാരമോ അവളുടെ കുഞ്ഞിനെ പത്ത് മാസം ചുമ നടന്ന് അവളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് അവക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുക ആരാ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് എത്രയോ സ്ത്രീകളെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തി എത്രയോ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യഭിചാരം ചെയ്ത ഒരാളാണ് 
അതൊക്കെ ഹറാമാണെന്ന് അവിടെ കൃത്യമായി പറയുന്ന സംശയമുള്ളവർ വായിക്കൂ ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല എന്താണ് ശവത്തിൻ്റെ ആ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ രക്തം പാടില്ല പന്നി ഇറച്ചി പാടില്ലൊന്നും തിന്നാൻ പാടില്ല പക്ഷേ മുഹമ്മദ് ഇതിനെല്ലാം ഉല്ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ചീഞ്ഞു കിടന്നതായ തിമംഗലത്തെ തിന്നതായ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് ഇവിടെ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കണം കടപ്പുറത്ത് ചത്ത് ചീഞ്ഞ് ദുർഗന്ധം വപിക്കുന്നതായ ഒരു ആ തിമംഗല സസ്തന ജീവിയല്ലേ അത് അത് ശവമെന്ന് ആ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് തന്നെ ശവമെന്നാണ് അത് ഹദീസിൽ പറയുന്നത് ആ സസ്തനിയെ ആ സഹാവികള് വെട്ടിപ്പുളർന്ന പഴുത്ത് ചീഞ്ഞ് തിന്നു മുഹമ്മദം തിന്നു നോക്കൂ ഏത് നബിയാണ് വൃത്തിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് നബിയാണ് ഇങ്ങനെ തിന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം തീറ്റിയോട് ആഹാരത്തോട് അമിത പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അടക്കാൻ കഴിയാത്തതായ ഒരു പ്രവണത അദ്ദേഹത്തിനോട് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഈ ഹലാലായ ഹറാമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് വേറെയും തെളിവുണ്ട് അതായത് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അതെ ഞാനിതിവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ശ്രോതാക്കളായ ആളുകൾ സ്പീക്കേഴ്സ് ഫാനിൽ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാരും കഴിവുള്ളവരും പ്രാപ്തന്മാർ അവർക്കത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണ് ഈ നമുക്ക് ഭക്ഷണമില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുകയില്ല പക്ഷെ കഴിക്കുന്നതാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും ഏഹ് പട്ടിണി മൂലം മരിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പട്ടിണി മൂലം ദാരിദ്ര്യം മൂലം മരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യൻ കഴിക്കാത്തതായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം മാ പോട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആരാ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ആരാ യോ ലോകത്ത് മാതൃ കാണിക്കാനായിട്ട് വന്ന ഒരാള് പ്രവാചകനെ മാത്രമല്ല നിങ്ങള് ചീഞ്ഞതും ചത്തതും തിന്നരുതെന്നും പറഞ്ഞ് ആയത്തിറക്കിയ ഒരാള് ആ ആൾ അതിനെ ഉല്ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചീഞ്ഞതായ ചീങ്കണ്ണി ഈ പിന്നെ തിമംഗലത്തെ തിന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് അമിതമായ ഭക്ഷണപ്രിയത്തിന്റെ മറ്റൊരു തെളിവല്ലേ മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹലാലും ഹറാമും ഉണ്ട് ഹലാലായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകണം ഇവിടെ അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു വലിയ ചർച്ചകൾ ഇവിടെ നടന്നു ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ഹലാൽ ബോർഡിനെ ബോർഡിനെ ബോർഡ് സംബന്ധമായ ചർച്ച ഇവിടെ നടന്നില്ലേ ഹലാൽ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹറാം പാടില്ല അത് മുസ്ലിമിന്റെ സമയം ഹറാം പാടില്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ജൂത സ്ത്രീ ആഹാ ആഹരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ജൂത സ്ത്രീ പാകം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വിഷം കലർത്തി കൊണ്ടുവന്നത് ആഹാരം കണ്ട് ആക്രാന്തം കാണിച്ച് അത് കയറി തിന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഫാത്തിന് അതാണ് കാരണമായത് അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് സ്വയം നിയന്ത്രണം നടത്തി നയിച്ചില്ല ഈ ഭക്ഷണം ഹറാമാണോ ഹലാലാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം പരിശോധന നടത്താൻ പാടില്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും ജൂത സ്ത്രീയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ആഹാരം ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ദയനീയമായിട്ട് മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഹദീസ് വായിക്കുന്നു സഹിഹായ മുസ്ലിം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അനസിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വായിച്ചതല്ല അനസിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് അനസിൽ നിന്ന് ജൂത സ്ത്രീ വിഷം ചേർത്ത് ആടുമായി നബിയുടെ അടുത്തെത്തി നബിയത ആഹരിച്ചു കേട്ടോ ആഹാരത്തോടുള്ള അമിതമായ ആസക്തിയല്ല ഈ രണ്ട് സംഭവം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് ഏർ അനസ് പറയുകയാണ് നബിയുടെ ചെറുനാക്കൽ വിഷമേൽപ്പിച്ച പാട് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് വീണ്ടും ബുഹാരി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അബു ഹുറൈറ പറയുന്നു ഈ അബു ഹുറൈറ നുണയനാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചേകന്നൂർ മൗലു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടമല്ല ഹദീസ് മുഴുവൻ തള്ളിക്കളയുന്ന ടീമുകളാണ് ഖുറാനിസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെയാണ് ഏതായാലും അബു ഹുറൈറ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ജൂതനായിരുന്നെന്നും ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കള്ളത്തരമാണ് ഇസ്ലാമിന് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെന്നുമാണ് ചേകൻ നുരിസം പറയുന്നത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മുടെ വിഷയമല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഏതായാലും ആ ബുഹാരി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മൂന്നിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അബു ഹുറൈറ പറയുന്നു എന്താ പറയുന്നത് കൈബർ ജയിച്ചടക്കിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ജൂത സ്ത്രീ തിരുമേനിക്ക് വിഷം കലർത്തി ആട്ടുമാംസം നൽകി സൽക്കരിച്ചു ഈ ഈ സൽക്കാരമാണ് ഈ ഭക്ഷണമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ മരണത്തിനിടയാക്കിയതെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി എന്താ സംഭവിച്ചത് സ്വയം നിയന്ത്രണമില്ല സ്വയം നിയന്ത്രണമില്ല നിങ്ങൾ വിശുദ്ധമായതേ കഴിക്കാമോ എന്ന് സാധാരണ ജനത്തിന് പ്രബോധനം നൽകിയതായ പ്രവാചകൻ അതിനെ ഉല്ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ചീഞ്ഞ ഭക്ഷ്യവസ്തു കഴിക്കുക അത് ചീഞ്ഞത് ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് പോട്ടെന്ന് വെക്കാം ഏ ഇപ്പൊ പാകം ചെയ്ത പാ പാകം ചെയ്തതായ ഭക്ഷണം അല്പം
ഈ ചീഞ്ഞ കുണ്ണാടം തിന്നിട്ട് കുറെ അറുത്ത് മുറിച്ച് പാട്ടക്കാത്ത് കോരി എന്റെ നെയ്യാന്നും പറഞ്ഞ പഴുപ്പെല്ലാം കൂടെ കോരി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി മുഹമ്മദ് കണ്ട് മുഹമ്മദ് ആഹരിച്ചു നോക്കൂ എന്തോ ആ നമ്മുടെ ജോസ് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ അമിതമായ ആസക്തി അല്ല ഭക്ഷണത്തോടും അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അമിതമായ ആസക്തി ഭക്ഷണത്തോടുള്ള അമിത പ്രിയ പ്രിയക്കാരനായിരുന്നു എന്നും ഇത് വിളിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഇനി മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം അഞ്ചാമതായിട്ട് ഇദ്ദേഹം മനോരോഗത്തിനടിമയായിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ വെറുതെ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവുണ്ട് തെളിവ് പറയാതെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കത്തില്ല മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഒരു മനോരോഗി ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് കതീസ് പറയുന്നു അപ്പം നാലാമതായിട്ട് അഞ്ചാമതായിട്ട് എന്താണ് ഞാൻ ചൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് മനോരോഗത്തിനടിമയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് മനോരോഗം സംഭവിച്ചത് ജൂത സ്ത്രീ മാരണം ചെയ്ത് മന്ത്രവാദം ചെയ്ത് മുഹമ്മദിനെ മനോരോഗിയാക്കുന്ന സഹിഹായ മുഹാരി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഹദീസിൽ പറയുന്നു അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈ സൈക്കോപാത്ത് എന്ന് പറയുന്നതായ സംഭവം ചിത്തഭ്രമം അല്ലെങ്കിൽ ചിത്തരോഗം എന്നൊക്കെയാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥമേ അങ്ങനെ ഒരു ചിത്തരോഗിയായിരുന്ന മനുഷ്യനെയാണ് ഇവർ അനുഗമിക്കുന്നത് ഈസയൊക്കെ അനുഗമിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ചുമ്മാതെ പങ്കന്തരണ പറയുകയല്ല ഞങ്ങൾ വെറുതെ പറയുകയല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞങ്ങൾ വായിക്കാം നബിവചന സമാഹാരങ്ങളിൽ പ്രാമാണികമെന്ന് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഒന്നടങ്കം പറയുന്ന ബുഹാരി ഹദീസ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു തിരുമേനിക്ക് മാരണം ബാധിച്ചു എന്നിട്ട് താൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യാത്ത പ്രവർത്തികൾ താൻ ചെയ്തതായി തിരുമേനിക്ക് തോന്നാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തിരുമേനി പ്രാർത്ഥിച്ചു വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഐശ്വയോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് സുഖം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ട മാർഗം അള്ളാഹു അറിയിച്ചു തന്ന നീ അറിഞ്ഞോ തുടർന്ന് തിരുമേനി അരുളി രണ്ടാളുകൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവരിലൊരാൾ എന്റെ തലയ്ക്ക് സമീപവും മറ്റേയാൾ എന്റെ കാലുകൾക്കരികിൽ വരുന്നു എന്നിട്ട് അവരിലൊരാൾ മറ്റേയാളിനോട് ചോദിച്ചു ഈ മനുഷ്യന്റെ രോഗം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ മാരണം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടോത്രത്തിനാണ് കേട്ടോ ഇവരിത് കൂടോത്രം എന്നൊക്കെ പച്ചക്ക് വെച്ച് എഴുതിയാൽ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് അപ്പം വലിയ സാങ്കേതികമായിട്ട് ടെക്നിക്കൽ പദങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ചേർക്കുന്നത് പല പദങ്ങൾ ഇവരങ്ങനെ കൈകടത്തി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അള്ളാഹു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചൊരു പദപ്രയോഗമുണ്ട് തന്ത്രം എന്നല്ല ചതിച്ചെന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം അറബിയിൽ കിടക്കുന്ന ചതിക്ക് തുല്യമായ അറബി പദം അടങ്ങുന്നത് ആ ചതിയാണ് അവർ നേർമിച്ച് തന്ത്രം തന്ത്രം എഴുതിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം കുറാലിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാം അവർ ചതിച്ചു നാമും ചതിച്ചു അവർ അവർ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു നാമും തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു നടക്കുന്നത് വർഷത്തിൽ കിടക്കുന്ന കിടക്കേണ്ട എങ്ങനെ എഴുതേണ്ട എങ്ങനെ അവർ ചതിച്ചു നാമും ചതിച്ചു ചതിക്കുന്നവരിൽ നാം അഗ്രഗണ്യനാണെന്ന് നാം മലയാളത്തിൽ പറയേണ്ടത് പക്ഷെ അവർ തന്ത്രമാക്കി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു പരിപാടി അപ്പൊ അവരുടെ രഹം പ്രതിരിക്കണം മാരണം ചെയ്തു ഏർ അപ്പം ഇവിടെ കേട്ടോടവേ തുറന്ന് തിരുമേനി ആരോട് രണ്ടാൾ എന്റെ അടുക്കൽ ഒരാൾ എന്റെ തലയ്ക്ക് സമീപം മറ്റേ കാലുകൾക്കരയിൽ വരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ മാരണം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മറ്റേ ആൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ആരാണ് മാരണം ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു ലബീദുബ്രിൽ അസ്സമാണ് ബ്രാക്കിൽ ഒരു ജൂതൻ മറ്റേ ആൾ ചോദിച്ചു സിഹറിന് സിഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മന്ത്രാലയത്തിൽ പറയുന്ന അറബി പേരാണ് എന്താണ് അയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ചീർപ്പ് മുടിയും അല്ലെങ്കിൽ പരുത്തി ബ്രാക്കറ്റിലെ ഈ ഈന്തപ്പനുടെ ആൺകുലയുടെ കൂമ്പാളയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എവിടെയാണതുള്ളതെന്ന് ഒന്നാമൻ ചോദിച്ചു ദർവാൻ കിണറ്റിലാണുള്ളത് എന്ന് രണ്ടാമൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഉടനെ തിരുമേനി അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടു പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഐശ്വയോട് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ഈന്തപ്പനകൾ ഷെയ്ത്താന്മാരുടെ തല പോലെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ചെകുത്താന്റെ തല പോലെയായി ഈന്തപ്പനയുടെ തല ഈന്തപ്പനകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ചെകുത്താന്മാർ എവിടെയായിരിക്കുന്നത് മൂക്കനാത്ത് കയറി ഇരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന് വേറൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് മാറണമല്ലാതെ പിന്നെ എന്തോ ഇത് ഇത് മാ ചെയ്തി ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതായി തോന്നി തുടങ്ങുന്നത് മനോരോഗത്തിന് ലക്ഷണമല്ലേ ഇതിനെന്താണ് പറയുന്നത് ഇതിനെന്ത് പറയുന്നത് അല്ലെ അല്ലെ ക്രോസ്മസ് നമ്മുടെ ടോസ് മാസ്റ്റർ പോയോ അൽക്കുടത്തോട്ട് മാസ്റ്റർ പോയോ പറയും തുപ്പല് തെറിച്ചിട്ടാണ് ചാക്കോ മാസ്റ്ററെ ഹലോസിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഇല്ലാതെ അത് ഇല്ലാത്തത് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നതിന് ഉള്ള മനോരോഗത്തിന്റെ
മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ മാരണം ബാധിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതായി തോന്നി തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നൂറ്റി പതിനാറ് സൂറെ അവതരിക്കുന്നത് ഈ എന്തൊരു കഷ്ടമെന്ന് ഓർത്തോടെ ഇവരുടെ ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയിട്ട് ഈ മനോരോഗം പെട്ട് ആറു മാസത്തോളം മുഹമ്മദ് മനോനില തെറ്റി മാരണം ബാധിച്ച് ഇങ്ങനെ കാണ്ടു കിടന്നു അത് ശാരീരികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചു ശരീരം ക്ഷീണിച്ചു എന്നാ മുസ്തഫ വൈസ് പറയുന്നത് രോഗം ബാധിതനെ കിടന്നു ഈ കിടക്കും ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴത്തേനാണ് ഈ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നൂറ്റി പതിനാല് സൂറ ഇറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് മാരണം ബാധിച്ച് കിടക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇറക്കിയതായ സൂറകൾ രണ്ടെണ്ണം ഇതുകൂടാതെ എത്രയോ സൂറുകൾ ഇറങ്ങിക്കാണും ശ്രദ്ധിക്കണമേ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് മാരണം ബാധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനോരോഗം ഉണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് എന്താണ് അല്ല അഞ്ച് ആറാമതായിട്ട് ഞാനൊരു ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക ഞാൻ ഈ വിഷയം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ് എന്നെ ഓർപ്പിച്ചു എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പ്രവണത മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം പ്രവാചകനായതിനു ശേഷമാണ് ഈ പ്രവണത ഉണ്ടായത് മുഹമ്മദ് പ്രവാ നുപത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാകാൻ പോകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്ത് അന്ന് വേണമെങ്കിൽ അല്ലബീൻ എന്ന് പറയുന്നതായ ആളായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഏതായാലും ചാകുന്നതായ സമ്പ്രദായം അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു നുപുഖത്ത് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം പ്രവാചകത്തെ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മുഹമ്മദിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പല സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉരുമ്പെട്ടു മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ ഇത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഖുറാനിൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് മുഹമ്മദ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് അള്ളാഹു പേടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് വായിക്കാം സൂറ പതിനെട്ടിന്റെ ആറ് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഈ സന്ദേശത്തിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിറകെ കടുത്ത ദുഃഖത്തോടെ നീ നട നലഞ്ഞ് നിന്റെ ജീവൻ ഒടുക്കിയേക്കാം കേട്ടോ അള്ളാഹു പേടിക്കുക മുഹമ്മദ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമോ എനിക്ക് കേട്ടോണ്ടവേ സൂറ ഇരുപത്തിയാറിന്റെ മൂന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവർ വിശ്വാസികളായില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് ദുഃഖിതനായി നീ നിന്റെ ജീവൻ ഒടുക്കിയേക്കാം ഇവിടെ അള്ളാഹു പേടിക്കുകയാണ് ഇനി മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ എട്ട് അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊടും ദുഃഖത്താൽ നീ നിന്റെ ജീവൻ കളയേണ്ടതില്ല മുഹമ്മദേ നീ ചാകേണ്ട എന്നാ പറയാം എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ മുഹമ്മദിന് ഈ മരത്തിന്റെ ദർശനം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മുഹമ്മദിന് പിന്നീട് മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകുക മുഹമ്മദിന് ഇത് ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ദൈവദൂതനാണ് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിലവിലിരിക്കുന്നതായ ശാരീരിക ക്ഷീണം മാറി ഒരു പുതുക്കൽ ലഭിച്ച് ഊർജ്ജമല്ല ലഭിക്കേണ്ട സത്യത്തില് ഏർ കാരണം ഒരാളിനെ ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ നിയമിക്കുന്നതായ അറിയിപ്പുമായിട്ട് മലക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് മലക്ക് വന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അല്ല ആള് മാറിയ മുഹമ്മദിനെ പോലെ ഊർജ്ജസ്വലനായി വിജ്ഞാനിയായി ശക്തനായി തീരേണ്ടതിന് പകരം മലക്കിന്റെ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രേരണ ഉണ്ടാകുക അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് പ്രവാചകനായോ അന്ന് മുതൽ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം താളം തെറ്റുകയാണ് അന്ന് മുതൽ മുഹമ്മദ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇത് ഡോക്ടർ ഹൈക്കൽ എന്ന് പറയുന്നതായ പലസ്തീൻ പണ്ഡിതൻ എഴുതിയ അതായത് മുഹമ്മദ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹൈക്കൽ എഴുതിയ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം പേജ് നൂറ്റി എൺപതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഇപ്പോഴെങ്ങാനും തീരുമോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിഷമിക്കാതെ താങ്കൾക്ക് അവസരം തരാം ഇത് വായിച്ചു തീരട്ടെ ഇത് പറഞ്ഞു തീരട്ടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇയാളെ പിടിച്ചു പുറത്തിടോ ആ ഒരു മിറ്റൊരു മിറ്റൊരു മിറ്റ ചാടി സംസാരിച്ചാ പുറത്താക്കണ്ട പറഞ്ഞു തീരുന്നവരെ അനങ്ങരുത് ഇത് ഞങ്ങൾ സമയം പറയോ എപ്പോഴാ തീരുക എന്നുള്ള പറയോ ആ അത് തീരട്ടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തീരാ ഇപ്പൊ തീരാ ഇപ്പൊ തീർത്ത് തരാം കഴിയട്ടെ ആ താങ്കൾ താഴെ പോയി കേട്ടോ ഇത് പറഞ്ഞു തീർന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ സംസാരിക്കാം അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിച്ചു എന്നും മുഹമ്മദിന് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത ഉണ്ടായത് അത് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഹൈക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കാം പേജ് നൂറ്റി എൺപത് മുഹമ്മദ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേജ് നൂറ്റി എൺപതിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഹിറാ ഗുഹയിലെ മലക്കിന്റെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് മലക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല കദീജ പറഞ്ഞു താങ്കളെ താങ്കളുടെ നാം ഉപേക്ഷിച്ചെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഭയവും
ഈ സന്ദർശനാനന്തരം അദ്ദേഹം മാനസികമായി തകർന്നു രണ്ട് മലയുടെ മുകളിൽ ഒന്ന് തിറാവുകയുടെ മറ്റൊന്ന് വേറൊരു മലയുടെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറി താഴോട്ട് ചാകാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്ലാൻ ഇട്ടു ഇതിനെ കുറിച്ച് അമാനി മകളിൽ അദ്ദേഹം തപ്സറി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ചാകാനായിട്ട് പ്ലാൻ ഇട്ടപ്പോഴത്തേന് മലക്ക് വന്നേച്ച് അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ മുഹമ്മദ് വീണ്ടും താഴെ ഇറങ്ങുന്നത് പിന്നെ ചാടി മുകളിൽ കയറി ചാടി തെങ്ങെ കയറി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോലെ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ സ്വഭാവത്തിൽ ഉടമയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു ഈ ടൈറ്റിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ സൈക്കോപാത്ത് മാത്രമല്ല ഒന്ന് എരിയുന്ന കാമാസക്തി രണ്ട് ഒടുങ്ങാത്ത രക്തദാഹം മൂന്ന് സാടിസം നാല് അമിതമായ ആഹാരപ്രിയം അഞ്ച് മാനസിക രോഗം ആറ് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത ഇത്രയും സ്വഭാവത്തിന്റെ ആകത്തുകയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് ഇത് ഞാൻ ഇത്രയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഹദീസിലൂടെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അവസാനമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവർ ദയവായിട്ട് കേട്ടില്ല റീപ്ലൈ കെട്ടാ മതി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്രയും സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിനെ അനുഗമിക്കണോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വസമുഖിതയിൽ വിശ്വസിക്കണോ എന്ന് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരുവനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പ്രവണത പ്രവണതകൾക്കെല്ലാം തന്നെ അറുതി വരുത്തിയ നിരവധി മനോരോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകിയ അതേ സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകിയ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഏക പ്രതീക്ഷയും പ്രതി ആ പ്രത്യാശയമായി തീർന്ന കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതും ആ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രിയ മുഹമ്മദ് ഈസെ താങ്കൾ അനുഗമിക്കുക താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഈ സൈക്കോപാത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് അമിതമായ തീറ്റിപ്രിയന്റെ പിന്നാലെ എന്തിനു പോകുന്നു താങ്കൾ എന്തിന് പ്രതികാരദാഹത്തിന്റെ കൂടെ പോകുന്നു പ്രതികരി പ്രതികാരദാഹത്തിന് വേണ്ടി രക്തദാഹിയായ ഒരാളിനെ താങ്കൾ എന്തിനനുഗമിക്കുന്നു ഒടുങ്ങാത്ത രക്തദാഹം അതുപോലെ ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതായ മനോവൈകൃതത്തിനുടമയായ വ്യക്തിയെ താങ്കൾ എന്തിനനുഗമിക്കുന്നു അനു അനുഗമിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ആ ആരാധിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന അനുദാവനം ചെയ്യാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരേ ഒരുവരെ ഉള്ളത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അവൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ആർ എന്റെ പാവത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യം വരുത്തും ഇല്ല പാവമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധൻ നിർമ്മലൻ നിർദോഷൻ അതേ പാവികളോട് വേർപ്പെട്ടവൻ ആയിരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശയായി തീർന്ന ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ഈസാ മുഹമ്മദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകലരെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഈ ചാക്കോപാസ സാധാരണ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇന്നത് വന്നില്ല ഞാനതൊന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് പറയാം ബാക്കി സമഗ്ര മേഖലയിലും അദ്ദേഹം കൈവച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുഹമ്മദിന് മരണം ബാധിച്ച ഒരു സന്ദർഭം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മറ്റൊരു സന്ദർഭം കൂടി ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താം അവിശ്വാസിയുടെ ദുർമന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ കെടുതി മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ട് ജിന്നുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതിനുള്ള സൂറത്ത് പ്രവാചകൻ ഇറക്കി ഇതൊരു ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും വേദനകളും അനുഭവപ്പെട്ട് ക്ഷീണിതനായി മൂന്ന് ദിവസത്തോളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ഇരിപ്പിലായി ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജിബ്രിയിൽ ചെന്ന് കണ്ട് നബിയോട് പറഞ്ഞു അതിനു മുമ്പ് കേൾക്കേണ്ട സന്ദർഭം ദുർമന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ കെടുതിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൂറത്ത് ഇറക്കിയ ശേഷമാണ് പ്രവാചകന് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി അപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇബ്രിയിൽ ചെന്ന് കണ്ട് പറഞ്ഞു ബെനി സുറൈക്ക് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ലബീദി ബിനു അസം എന്ന് പേരായി യഹൂദിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ നബിതങ്ങളെ തകർക്കുവാനും തളർത്തുവാനും വേണ്ടി ക്ഷുദ്രപ്രയോഗങ്ങൾ ചെയ്ത് ദബ്രാൻ എന്ന കിണറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതറിഞ്ഞ സമയം അലീബിനു അബുത്വാലിബിനെയും തൊൽഹത്തിനെയും പ്രവാചകൻ അങ്ങോട്ടയച്ചു കിണറ്റിലെ വെള്ളം പറ്റിച്ച് ചെളിയിൽ നിന്നും പളുങ്കിൽ നിർമ്മിച്ച ചെറിയ പേടകം കണ്ടെടുത്തു അതുമായി നബിയെ സമീപിച്ചു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ പതിനൊന്ന് കെട്ടുകളുള്ള ഒരു ചരട് കിട്ടി തത്സമയം ജിബ്രിയിൽ നബിയോട് പറഞ്ഞു ഫലക്കിലെയും നാസിലെയും ഓരോ ആയത്തുകൾ ഓതുക രണ്ട് സൂറകളാണ് ഫലക്കും നാസും പ്രവാചകൻ പതിനൊന്ന് ആയത്തുകൾ ഓതി പതിനൊന്ന് കെട്ടുകളും അഴിഞ്ഞു ഉടനെ പ്രവാചകൻ പൂർണ്ണ സുഖം പ്രാപിച്ചു ഇത് ബുക്കാരിയും മുസ്ലിമും പ്രസ്താവിച്ചതായി നൈലുൽ ഔദാർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു സന്ദർഭം ഇനിയുമുണ്ട് ഈ മനോരോഗ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമനില വെട്ടു പെരുമാറുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ
പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഇസ്ലാമിക രീതി അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേക കഴിവ് അതിലാണ് മുഹമ്മദിന് കിട്ടിയ പ്രത്യേക കഴിവാണ് ഈ മുപ്പത് കുതിരയുടെ ശക്തി അത് പറഞ്ഞു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒത്തിരി പോകേണ്ട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പം ആ കഴിവ് കൊണ്ട് താൻ സൗഖ്യമാക്കി എന്ന് മുഹമ്മദ് വീരവാദം മുഴക്കിയ ഒരു സന്ദർഭമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിലേപ്പെടുത്തിയ താരൂഖിൽ ഇസ്ലാമിലാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഇസ്ലാം ചരിത്രം ചാക്കോപാഷ് പലപ്പോഴും ഉദ്ധരിക്കുന്നതാണ് ഈ താരീഖിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന കൃതി ഈ വർഷത്തിൽ തന്നെ ഒരു മു അജിസത്ത് സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു ദിവസം ജാബിർ തിരുമേനിയെ വിരുന്നുണ്ണാൻ വിരുന്നുണ്ണുവാൻ സൽക്കരിച്ച് ക്ഷണിച്ചു സൽക്കാരം തിരുമേനി സ്വീകരിച്ചു ജാബിർ ഒരു ആടിനെ അറുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ വിരുന്നൊരുക്കി അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ജാബിർ ആട്ടിനെ അറുത്തതുപോലെ അറുത്ത് കളിക്കുവാൻ ആ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പരിപാടി ഇട്ടു അതായത് അപ്പൻ ആടിനെ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആടിനെ അറുത്ത് കളിക്കണമെന്ന് തോന്നി ഇതിനകത്ത് കൂടി ഈ ഭീകരത വളരുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെ അത് കണ്ടോണം നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടി മറ്റേ കുട്ടിയുടെ കരുത്തറത്തു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മളൊരു ആടിനെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ഒരുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഈ ആടിനെ ഇറക്കുന്ന ആ രീതി കണ്ടപ്പോ ഒരു കൊച്ചിന് തോന്നി അനിയന്റെയോ അല്ലെ ചേട്ടന്റെയോ കരുത്തറക്കണം അപ്പൊ സഹോദരന്റെ കരുത്ത് മറ്റവൻ അറുത്തു എന്നിട്ട് വീടിന്റെ മച്ചിൽ കയറി ഒളിച്ചു ആ കുട്ടി കാലിടറി നിലത്ത് വീണ് മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ കഴുത്ത് മുറിഞ്ഞു പോയ ഒരുത്തൻ മറ്റവൻ മച്ചിൽ കയറി ഒളിച്ചു അപ്പൊ താഴെ പുകയിടുന്ന വഴിക്ക് താഴെ വീട് മരിച്ചു മറ്റവൻ മുറിഞ്ഞതേ ഉള്ളെന്നാ അങ്ങനെയാ അപ്പൊ അടുത്താണ് തമാശ സൽക്കാരം അലങ്കോലപ്പെട്ട് പോകരുതെന്ന് കരുതി ജാബിറിന്റെ ഭാര്യ സ്വന്തം മക്കളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ രണ്ടുപേരും മരിച്ചു ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ രണ്ട് കൊച്ചുങ്ങൾ മരിച്ചിട്ട് ബിരിയാണിയുടെ കാര്യം അത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ തള്ള എന്ത് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ചെറു പിള്ളേര് മരിച്ചപ്പോൾ ഈ വിരുന്ന് അലം വരുതല്ലോ എന്ന് കരുതി പെട്ടെന്ന് ഈ വിരുന്നിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൃതദേഹം മറച്ചു വെച്ചത് ഇതിപ്പോഴൊക്കെ പോഷ്ക്ക് ഇതിപ്പോലും പറയാനുണ്ടോ അങ്ങനെന്നിട്ട് ബാക്കി കിട്ടു സ്വന്തം മക്കളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചു തിരുമേനിയുടെ മുമ്പിൽ വിരുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ആ വീട്ടിലുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളെ വിളിക്കുക എന്ന് വിരുന്ന് കൂട്ടുവാൻ ജിബ്രിയിൽ തിരുമേനിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി കുട്ടികളെ വിരുന്നിരുത്തുവാൻ തിരുമേനി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ജാബീറിൻ്റെ ഭാര്യ ഉപായത്താൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ ശ്രമിച്ചു അവരെ കൂടി വിരുന്നുണ്ണുവാൻ അയക്കണമെന്ന് തിരുമേനി നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ദുഃഖം അടക്കിപ്പിടിച്ച ആ വീരമാതാവ് ജാബീറും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ അവർ തിരുമേനിയെ അറിയിച്ചു കുട്ടിയുടെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ തിരുമേനി അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനുശേഷം തിരുമേനി കുട്ടികളെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും എഴുന്നേറ്റു വന്നു തിരുമേനിയോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വളരെ കാലം ആ കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും സുഖമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനകത്തൊരു സൗഹമായൊരു കഥ കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തിക്കൊള്ളാം ഒരിക്കൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയെ പറ്റി ഉള്ളൊരു ചർച്ച നടക്കുകയാണ് ഈ ചർച്ച നടക്കുന്ന വേളയിൽ ഈ വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ തള്ള് നടത്തുന്ന ഒരു ആളുണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാവരും സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൈ ഒടിഞ്ഞ ഒരുത്തൻ്റെ കൈ കൃത്രിമമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അത് വെച്ചു കൊടുത്തു അടുത്ത ആൾ പറഞ്ഞു കാല് പോയൊരുത്തൻ്റെ കാല് ഞങ്ങൾ സെറ്റപ്പാക്കി കൊടുത്തു ഇനി അവയവങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കക്ഷി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ബാപ്പ സുഖമില്ലാതിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാപ്പയുടെ അരയ്ക്ക് താഴേക്ക് തളർന്നു പോയി തളർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരു കന്നുകാലി വന്നിരുന്നു ഈ കന്നുകാലിയെ പാതി കണ്ട് മുറിച്ചിട്ട് ബാപ്പയുടെ കാലിന് താഴോട്ടുള്ള ഭാഗവും മുറിച്ചു കളഞ്ഞു അര വന്നിട്ട് ഇവ രണ്ടുകൂടെ ചേർത്ത് തുന്നി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബാപ്പായും ഉണ്ട് ഡെയിലി നാലഞ്ച് ലിറ്റർ പാലും കിട്ടുന്നുള്ളത് കന്നാലിയും പോയില്ലല്ലോ പാതി കണ്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കഥയാണ് ഈ കേട്ടത് ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ എൻ്റെ കഥയാണ് നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച കഥയാണ് ഇവിടെ കേട്ട കഥയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ താരീഖ് ഇസ്ലാമിനുള്ള കഥയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ കഥ മെനയുന്ന ഒരു മായിക ലോകമായിരുന്നു മുഹമ്മദിൻ്റെ അദ്ദേഹം പറയുന്നതും പുലമ്പുന്നതും എല്ലാം ഇത്തരം
അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ജിബിലിയിൽ വരുവോ വരാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ മനുഷ്യന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാര്യം പറ ഒരു അരക്കഴഞ്ച് കാര്യം പറയുന്നില്ല പറയുന്ന മുഴുവൻ ഇത്തരത്തിൽ വ്യഭിചാരം അതുപോലെ തന്നെ മ്ലേച്ഛത ഏറ്റവും വൃത്തിഹീനമായ വിധത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ചുടുചോര ചീന്തിക്കൊണ്ടുള്ള കൊല പിടിച്ചെടുക്കൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ഇവ മാത്രമുള്ളൊരു തത്വസംഹിത അങ്ങനെ മുഹമ്മദീസ ചെന്നുപെട്ട ഇടത്തിൻ്റെ സവിശേഷത ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പ്രിയ അജനിലേക്ക് പോകാം അനിയേശം വാറീസം സാമൂഹ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ദൻ അജൻ യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഓക്കെ താങ്ക്സ് മാസ്റ്റർ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആമുഖമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാക്കോ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിൽ അദ്ദേഹം ആമുഖം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം റഫറൻസ് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ റഫറൻസ് ഞാനൊന്ന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ശ്രോതാക്കൾ വിചാരിക്കും റഫറൻസ് ഇല്ലാതെ ചാക്കോ മാസ്റ്റർ എന്തോ പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാനുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവേണ്ട എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ വഴിയിൽ കണ്ട സ്ത്രീയെ കണ്ടിട്ട് ഭോഗാസക്തി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് അത് സ്വകാര്യയിൽ അടുത്തേക്ക് പോയൊരു അതിൻ്റെ ഒരു റഫറൻസ് മാസ്റ്റർ ചാക്കോ മാസ്റ്റർ പറയുകയുണ്ടായിട്ടില്ല ആ റഫറൻസ് ഇതാണ് ആ റഫറൻസ് സഹീഹുൽ മുസ്ലിം വാലിൻ രണ്ട് ഭാഗം പതിനാറ് ഹദീസ് നമ്പർ ഒമ്പത് അതിലിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ജാബിർ നിവേദനം റസൂൽ ഒരു സ്ത്രീയെ കാണാനിടയായി അപ്പോൾ അവിടുന്ന് തൻ്റെ ഭാര്യ സൈനബിന്റെ അടുത്ത് പോയി അവർ അവരുടെ തോൽപാത്രം കഴുകുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ നബിയുടെ ആവശ്യം നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം സുഹാബിമാരിലേക്ക് വന്ന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും സ്ത്രീ പിശാചൻ രൂപത്തിൽ വരികയും പിശാചൻ രൂപത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ വല്ലവനും കണ്ടാൽ അവൻ 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 തൻ്റെ ഭ്രാവി ഭാര്യയെ പ്രാപിക്കട്ടെ അത് അവൻ്റെ മനസ്സിനുള്ളതിനെ ക്ഷമിപ്പിക്കും ഇത് ഞാൻ പാസ്റ്ററെ തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞല്ല താങ്കൾ അന്നേരം പറയുകയുണ്ടായി ഈ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ റഫറൻസ് പറയുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് എനിക്ക് മേൽ വിഷയത്തിൽ ഒരു കവിതയാണ് ആലപിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ മറ്റു പല പ്രമുഖരും വന്ന വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സമയമുള്ളത് കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ കവിത ആലപിക്കാം മേൽ ഇവിടെ ഒരു മേൽ ടോപ്പിക് ഉണ്ടല്ലോ സൈക്കോ പാത്ത് സൈക്കോ പാത്ത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗാനം ഞാൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അത് ഞാൻ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിച്ചു ഇപ്പോൾ പഠിക്കോളാം മറ്റുള്ള സ്പീക്കേഴ്സിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടും ഫസ്റ്റ് മറ്റുള്ളിലേക്ക് പോകോളൂ അടുത്ത വാറി സാറിലേക്ക് പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അൽഫാസ്റ്റും ചകഫാസ്റ്റും വളരെ സവിസ്തരം മുഹമ്മദിന്റെ സൈക്കോ പ്രശ്നങ്ങളെ കൂടി സംസാരിച്ചായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഹൻപാസ് അവസാനം പറഞ്ഞ വാചകത്തിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തിന് മാനസിക നില മാറിയന്റെ പേരിൽ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങള് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന മനുഭാവം തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇവരുടെ ഹദീസിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടു എന്ന് പുള്ളി പറയുമായിരുന്നു ഐഷ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു മാനസിക പ്രശ്നത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാലൂസിനേഷൻ ഈ പറയുന്ന പോലൊരു സങ്കല്പ ലോകത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വിരാജിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വേറൊരു തെളിവ് കൂടിയാണ് ഒരു ഫുൾ സൈക്കോപ്പാത്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മറന്നിരിക്കപ്പോഴോ അങ്ങനെ കണ്ട പുസ്തകം ഒരാൾ എഴുതിൻ്റെ അലീസിനയുടെ എങ്ങോട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് ഇദ്ദേഹം ശരിക്കും ഒരു മാനസിക പ്രശ്ന പ്രയാസമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് പുള്ളി ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആ ആ പുസ്തകം വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓൺലൈനിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് കിട്ടും മറ നീക്കിയപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ അതുണ്ടെന്ന തോന്നുന്നത് അലീസിനയുടെ ആ പിന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമാണ് അലീദാസ്തിയുടെയാണ് ആ പുസ്തകം അതല്ലാതെ അലീസിന എന്നും പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മുഹമ്മദ് എന്നും പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഒരു സൈക്കോ പ്രശ കാര്യമായിട്ട് സൈക്കോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നെന്നും ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്തോ പിന്നെ ബലഹീനത മറച്ചു വെക്കാനാണ് പുള്ളി ഇത്രയും പെണ്ണ് കെട്ടി എനിക്ക് ഇതൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തിയ
വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും ചകപാ ശക്ക വിട്ട് പറഞ്ഞ അൽപാസ് വിശദീകരിച്ച തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആശയങ്ങളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച വിവരക്കേടുകൾ വിഡ്ഢിത്തരങ്ങള് കോമഡികള് കോമാളിത്തരങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യരാശിക്ക് ഗുണമുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല എല്ലാ ഏത് കാര്യത്തിന്റെ അവസാനം ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ലൈംഗികതയ്ക്കകത്താണ് സ്വർഗം വരെ അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനുഷ്യനെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരെ തിരലടിപ്പിച്ച് കൊല്ലാനും കൊല വിളിക്കാനും പൊട്ടിച്ചിതറാനും ഒക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 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 സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് അതിനകത്ത് പുള്ളി പിന്നെ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണേൽ പറയാം ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു വേറെ വശം കൂടിയാണ് മുഹമ്മദിന് നൽകപ്പെട്ട ഖുറാൻ അള്ളാഹു കൊടുത്തെന്നാ പറയുന്നത് അള്ളാഹു അത് അള്ളാഹു കൊടുത്തെന്ന് അള്ളാഹു സ്വയം പറയുന്നിട്ടെങ്കിലുമില്ല അത് ഈ ഗിബ്രിയലും മുഹാന്തരം മുഹമ്മദ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അള്ളാഹുന ഖുനാൻ നൽകപ്പെട്ടു വേറെ ആരും ഒരു സാക്ഷി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ വിചിത്രമായ ഒരു പ്രവാചക സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണല്ലോ മുഹമ്മദ് അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ഒരു അഭിപ്രായം ഖുറാനകത്ത് അനവധി പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു പറയുന്നൊരു വാചകമാണ് അങ്ങേ ഒരു ചതിയനാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രശാലിയാണ് വഞ്ചകർ ഡിസേവറിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് പുള്ളി ഡിസീവ് ഡിസീവറാണ് പുള്ളി ചതിയനാണ് ചതിക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹു ഒന്നാമനാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വഞ്ചകനാണ് തന്ത്രശാലിയാണ് തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്ന പുള്ളിയെ പോലെ ആരും ഇല്ലെന്നാ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരാള് പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ പറയാണ് ഞാൻ ചതിയനാണ് ഞാൻ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കും ഒന്നാം തരം തന്ത്രശാലിയാണ് ഞാൻ വഞ്ചിക്കും എന്നൊക്കെ ഒരാള് പരസ്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പുള്ളി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മളൊരാളെ അനുകരിക്കണമെങ്കിലും അനുഗമിക്കണമെങ്കിലും ആ വ്യക്തി ഒരു വിശ്വസ്തനായ വ്യക്തി ആയിരിക്കണം ബൈബിളി കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തൻ എന്നാണ് നിങ്ങൾ അവിശ്വസ്തരായിരുന്നാൽ അവൻ തന്റെ വിശ്വ തന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്നില്ല അവൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും എന്നാണ് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് വചനം പറയുന്നത് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ചതിയനാണ് അള്ളാഹു വഞ്ചകനാണ് അള്ളാഹു ഒന്നാം തരം ചന്ദ്രശാലിയാണ് നിങ്ങളെക്കാളൊക്കെ ഉസ്താദാണ് ഞാൻ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്വയം പറയുന്ന ഒരാള് ഈ കൂടെ നടക്കുന്നവരെ എന്നെങ്കിലും ചതിക്കത്തില്ല എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ മാഗ്ബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കഥയ്ക്കകത്ത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ഡെസ്റ്റിമോണ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീയുടെ അപ്പൻ ഒരിക്കൽ ഈ ഇവിടെ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവൾ അപ്പനെ ചതിച്ചവനാണ് നിന്നെയും ചതിക്കും എന്ന് ഒരു വാചകം പറഞ്ഞാണ് പ്രാരംഭം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അതേ ദിവസം തന്നെ അപ്പൻ അനുഗ്രഹിച്ചു വിടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിൽ കിടന്നിരുന്ന ഇടെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒരു വട്ടം ഇയാൾ ആവർത്തിച്ച് പറയാണ് ചതിയനാണ് 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 എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഇവരുടെ അനുക അനുകാരികൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് പിൻപറ്റാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം ചതിയല്ലെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും വഞ്ചനയല്ലെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ സ്വർഗം വരെയും മോഹിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു വഞ്ചന അല്ല എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അങ്ങേര് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചതിയനാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദൃഷ്ടാന്തം ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചതിയനാണെന്ന് പറയുകയും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്ത ഈ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശക്തി പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഹൂറിമാരും മദ്യപ്പുഴകളും കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതും ഒരു ചതിയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുടെ അപേക്ഷയാണ് ചതിയനാണെന്നും വഞ്ചകനാണെന്നും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരാളെ വിട്ടിട്ട് ജീവകാലം മുഴുവൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുക കർത്താവ് ഒരിക്കലും അവിശ്വസ്തനല്ല കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ് നമ്മൾ അവിശ്വസ്തരായിരുന്നാൽ പോലും തന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താത്ത ഒരു ദൈവം ആ ദൈവത്തെ പിൻപറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ എല്ലാം സത്യമായി വന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ എല്ലാം വ്യാജമായി വരുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ പിൻപറ്റണം കാരണം മാനസിക രോഗിയ ഒരാള് വ്യാഞ്ചകനായ ഒരാളെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെട്ട ആളിലൂടെ നൽകപ്പെട്ട സന്ദേശമാണ് കുറാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ നിർത്തുന്നു
when messenger of allah grew bulky and heavy valare adhigam taati vechu idhehathine yanangan pattatha or sahajiryam undayirunnu he would observe the prayers sitting irunnu kondu prarthikkanda adhaayiru ninnu prarthikkanda prarthanagalu idhehathine ninnu prarthikkan pattatha reethiyil tadi vechu medas koodi idhehathine enittu nikkan pattatha or sahajiryam undayirunnu nanu parayunnathu appo ee islam sahodarangal sadharana parayarundu idheha or bishagine pole allengil or swathgiye pole jeevicha vyakti aanannu idhe idhe kaalagattathil thanne aisha ആയിഷയെ കാണാതെ പോകുന്ന ഒരു ദിനം ദിനം ഒരു രാത്രിയിൽ കാണാതെ പോയിട്ട് സഫാന്റെ കൂടെ തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് ആയിഷ പറയുന്ന റീസൺ ഞാൻ വളരെ മെലിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ വളരെ മെലിഞ്ഞതായിരുന്നു എൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വളരെ മോശമായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഈ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറിയ സമയത്ത് ഈ എടുത്തോണ്ട് പോയ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ അതിനാ തൊണ്ടെന്നും അത്രയും ഭാരം കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു തൂവൽ ഭാരമുള്ള ആയിഷ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തടിച്ച് മേധസ് കൂടി എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു മുഹമ്മദിനെയും നമുക്ക് ഹദീസുകളിൽ കാണാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആഹാരപ്രിയനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറൊരു വിഷയം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉടുത്ത മുണ്ടിനെ പോലും വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു ആരെയും വിശ്വാസമല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സഹീഖ് ബുഖാരി ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ മാരണം ബാധിച്ച് ഈ മെഡിസിൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സോറി തൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമില്ല ആരെയും വിശ്വാസമല്ലാത്ത ഒരു പ്രാ ഒരു ഒരു പ്രകൃതമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് കാരണം മരണപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഭയം പലപ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് സൂര്യഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക മരണം നിങ്ങൾ മരണം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഹദീസിനകത്ത് ബാക്കി നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന എന്തോ സൂര്യഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും എവിടെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുള്ളി അപ്പ ഓടിപ്പോയി കവന്ന് കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും മരണത്തെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന മരണത്തെ പേടിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് എന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വന്തം ഫാമിലി മെമ്പറിനെ പോലും വിളിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ അത് മേടിച്ച് കഴിക്കാൻ പോലുമുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം ഈ പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് മൂന്നാമത്ത് ഈ ജോസഫസിന്റെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു 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 ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ണി അല്ല ഇറ്റ്സ് എ ട്രൂത്ത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഫണ്ണി ആയിട്ട് തോന്നാം പക്ഷെ പറയാം ഫോർ ദാറ്റ് ദ അറേബ്യൻ വുമൻസ് ആർ സ്കിൽഫുൾ സ്കിൽഫുൾ ഇൻ മേക്കിംഗ് സച്ച് പോയിസൺസ് അതായത് ഈ വിഷം ഉണ്ടാക്കുകാൻ ഏറ്റവും സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അറേബ്യൻ വുമൺ ആണെന്ന് ജോസഫസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോറിനകത്ത് ഹെറോഡോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇദ്ദേഹം കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളോ വിചാരങ്ങളോ അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ വികാരങ്ങളോ വിചാരങ്ങളോ കണക്കാക്കാതെ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അവളെ പീഡിപ്പിക്കേണ്ട സ്വന്തം ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിച്ച ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഹമ്മദ് മാത്രമാണ് വേറൊരാളുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്താം ഇവർ ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാം മതം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഖുറാനിൽ നിന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ കൊമേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ബിസിനസ് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എ ബിസിനസ് കാരണം ഞാനൊരു അഞ്ച് കാര്യം ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തിയേക്കാം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇതൊരു കച്ചവടമാണ് അത് ഖുറാനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഖുറാൻ അറുപത്തൊന്നിന്റെ പത്ത് സത്യവിശ്വാസികളെ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കച്ചവടത്തെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരട്ടോ ഇറ്റ്സ് എ ബിസിനസ് രണ്ട് ഖുറാൻ നമ്പർ മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ കച്ചവടം തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം പാരായണം ചെയ്യുകയും നമസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കുകയും നാം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെലവഴിക്കുക എന്നാ പരിപാടി എന്ന് പറയണം എന്തിനെ സീക്രട്ട്ലി ചെലവഴിക്കുന്നതിന് ഇന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ അന്നും ജിഹാദ് ഉണ്ടായ
അപ്പം ഡബിൾ മണി ഡ മണി ഡബിളിങ് ബിസിനസ് ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുന്നതാണ് ഈ മണി ഡബിളിങ് എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ കോമേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ബിസിനസ് ഓക്കെ ഇനി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എയ്റ്റീൻ പറയുന്നത് എന്തുവായിരുന്നു തീർച്ചയായും ധർമ്മിഷ്ടരായ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും അള്ളാഹുവിന് നല്ല കടം കൊടുത്തവരും ആരോ അവർക്കത് ഇരട്ടിയായി നൽകപ്പെടുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് എ ബിസിനസ് അറുപത്തിനാലിന്റെ പതിനേഴ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ഉത്തമമായ കടം കൊടുക്കുന്ന പക്ഷം അവനത് നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടിയായി തിരിച്ച് മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യമാണ് ഈ ഖുറാനകത്ത് അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല ഇതൊരു ബിസിനസ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം മുഹമ്മദിനെ കാണാൻ വരുന്ന ആളുകൾ കപ്പം കൊടുത്തിട്ട് അകത്ത് കയറണം അതായത് കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജിബ്രിയില് അവർ ആയത്തിറക്കി അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടാണെന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അമ്പത്തെട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നു സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ റസൂലുമായി രഹസ്യ സംഭാഷണം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ രഹസ്യ സംഭാഷണം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിവേ നമ്മുടെ എം എം അക്ബർ ഒക്കെ ചെയ്ത കണക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസി പോലെ ആയിരിക്കും അറിയത്തില്ല എന്നാലും പറയാം സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ റസൂലുമായി രഹസ്യ സംഭാഷണം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രഹസ്യം ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങളുടെ രഹസ്യ സംഭാഷണത്തിന് മുമ്പായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ദാനം നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക ഇത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെ എടുത്തു മാറ്റുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കിന് ഒരു വിലയും കൊടുക്കുന്നില്ല രണ്ട് ഇനി ഗുണ്ടാപ്പിരിവ് ജസിയ ജസിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേദ അള്ളാഹുവിന്റെ നാ അല്ല ലോകം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആകുന്നവരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്ന അള്ളാഹു പിന്നെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഗുണ്ടാപ്പിരുവായിട്ടുള്ള ജസിയ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാം അതായത് നിങ്ങൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്തു കൊള്ളുക അവർ കീഴടങ്ങി കൈയോടെ കപ്പം കൊടുക്കുന്നിടം വരെ ഗുണ്ടാപ്പിരിവ് പിന്നെ അള്ളാഹു അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും പോയി കുറച്ച് അധ്വാനിച്ച് കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ അവിടെ കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കാനുള്ള പൈസ അല്ല അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ അത് ചെലവെയ്യുക പിശുക്കും ഉദാസീനതയും മൂലം നിങ്ങളുടെ കൈകളെ നിങ്ങളെ തന്നെ നാശത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കളയരുത് അപ്പോൾ ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ കടം കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പിന്നെ കപ്പ് ഇത് കൊടുത്തു എന്നാ പിന്നെ കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീ കൊടുത്തു ജസിയ കൊടുത്തു പിന്നെ ധനം ചെലവഴിച്ചു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി എങ്ങാനും ഒരുത്തം പറയാണ് എനിക്ക് ഈ പൈസ തിരിച്ചു വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ പേടിക്കണ്ട അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയ്യിൽ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരമുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനും കരുണാനിധിയും ജയലളിതയും ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ഖുറാൻ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ ഇത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ തങ്ങളുടെ ധനം ചെലവഴിച്ചിരിക്കുകയും എന്നിട്ട് അതിനെ തുടർന്ന് ചെലവ് ചെയ്തത് എടുത്തു പറയുകയോ ശല്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ആരോ അവർക്ക് തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിൽ അവർ അർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കൊടുത്ത പൈസയെ കുറിച്ച് യാതൊരു കാരണവശാലും ചോദിക്കരുത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തിയേക്കാം സോറി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയേക്കാം മുഹമ്മദ് എപ്പോഴും വൺ ഫിഫ്ത് അതായത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന കൊള്ള മുതൽ മുഹമ്മദിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹദീസുകൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സഹീഖ് മുസ്ലിം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറും ബുഖാരി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറും സുന്ന ഡോട്ട് കോമിൽ ഉള്ളതാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് ടു ഗീവ് അൽ ഖുമൂസ് ഈ ഖുമൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക കുബൂസ് പോലെ തന്നെ ബേക്കറി കിട്ടുന്ന സാധനമാണെന്ന് ഏ അല്ലേ അല്ല വൺ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ദ വാർ ബൂട്ടി വാറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന കൊള്ളപ്പണം ഇല്ലേ ഈ കൊള്ളപ്പണത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം അതായത് ഇരുപത് ശതമാനം നമ്മുടെ ചേട്ടന് ചെന്ന് കയറേണ്ടതാണ് മുഹമ്മദിന് ചെന്ന് കയറേണ്ടതാണ് കാരണം വെറുതെ ഇരുന്ന് പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ ഗുഹ മുഹമ്മദ് ഭിക്ഷ യാചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭിക്ഷ യാചിക്കുകയായിരുന്നില്ല ഭിക്ഷ ഓർഡർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു അതും കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താം സഖീഖ് മുഹ ബുഖാരി അമ്പത്തി എട്ട് എൺപത്തി മൂന്നിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പ്രൊഫറ്റ് ഈ പിന്നെ പ്രയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം പറയുന്നു ദൻ ഹി വെൻ ടുവേഡ്സ് ദ വുമൻ എന്നിട്ട് സ്ത്രീ അവിടെ നിന്ന് സ്ത്രീകൾ എടുത്തിട്ടേക്ക് ചെന്നു ആൻഡ് ബിലാൽ വാസ് അക്കമ്പനി ഹിം
or uh, just someone amen. looking for to read thank you amen praise the lord amen ah pinne njan oru ond rendu karyam soolipikkunnu ee muhammadinte avasana samayath muhammad maranathore aduthe muhammad 14 divasam maranasanne kidakkunnu daishada veetile ഈ അവസാന സമയത്ത് മുഹമ്മദിന് സ്ത്രീകളോട് വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു സ്ത്രീകളോട് സംശയമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മെ ബ്രദർ സാമ് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേനും മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇദ്ദേഹം തട്ടിക്കളയുന്നുണ്ട് മരുന്നിനെ അദ്ദേഹം തിരസ്കരിക്കുക നമുക്കറിയാം ഒരാള് മരിക്കാറായി കിടക്കുന്നു രോഗം ബാധിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോട് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുമല്ലോ പക്ഷെ പുള്ളി പറയുന്നത് ആ പിന്നെ മരുന്ന് വേണ്ടത്ത പറഞ്ഞത് ഐഷ്യാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഐഷ്യ കൂടെ വേറെ രണ്ടു മൂന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യമാരുണ്ട് ഐഷ്യയുടെ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഐഷ്യയും മറ്റു ഭാര്യമാരോടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേന് പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് മരുന്ന് നിർബന്ധിച്ച് തന്നാൽ ഞാൻ അബ്ബാസിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഒന്നിനും വിടത്തില്ലെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് കാരണം പുള്ളി പുള്ളി അപായപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ളത് ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് പുള്ളി അത് പറയുന്നത് അതായത് എന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ എന്റെ പഠനത്തിൽ പുള്ളിക്ക് സ്ത്രീകളാണ് ഏറ്റവും ഉപദ്രവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് യഹൂദ സ്ത്രീകളും രണ്ട് കുറേഷ്യ സ്ത്രീകളും ഇവരിൽ നിന്നാണ് പുള്ളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിക്ത അനുഭവങ്ങൾ ലഭിച്ചത് ഒന്ന് കുന്നിഞ്ചെരുവിലെ ഈന്തപ്പനം എന്ന് മുഹമ്മദിനെ വിളിക്കാൻ കാരണക്കാര് കദീജയ ആ ഒരു മുറിവ് മുഹമ്മദിന്റെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് മനസ്സായോ അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ ജനനവും ആ ഒരു വിഷയം അപ്പൊ ആ വിഷയത്തിൽ അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പേര് വിളിക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കിയതിന്റെ കാരണക്കാര് കദീജ ആണെന്നുള്ള ചിന്ത ആ ഒരു മുറിവ് മുഹമ്മദിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് രണ്ടാമത് ഐഷ ആത്മാർത്ഥമായി മുഹമ്മദ് സ്നേഹിച്ച ഐഷ ഒരു രാത്രിയിൽ മുഹമ്മദിനെ കബളിപ്പിച്ച് സഫാന്റെ കൂടെ പോകുന്നത് മക്ക മദീന പ്രദേശങ്ങളെയൊക്കെ പിടിച്ചു കുലുക്കി മുഹമ്മദ് ആകെ ആ പിന്നെ പ്രയാസത്തിലായി ഒരു മാസം വഹയോ ജിബ്രിയിലോ അള്ളാഹോ ഇല്ലാതിരുന്ന കാർമേഹം മൂടി കിടന്നതായ മുപ്പദോസയായിരുന്നു അത് കാരണക്കാരി ഐശയാണ് ഐശ ഒറ്റ പോക്ക് പോയതാണ് അപ്പൊ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ നിന്ന് പുള്ളിക്ക് തിക്താരിപ്പം ഉണ്ടായി മൂന്നാമത്തെ സ്ത്രീ മുഹമ്മദിന് മാരണം ചെയ്ത സ്ത്രീയാണ് അതാത് മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മാരണം ചെയ്യാൻ കാരണക്കാരിയായി തീർന്നത് ജൂത സ്ത്രീയാണെന്നും ആ സ്ത്രീയാണ് മാരണം ചെയ്തെന്ന് ഇവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് തപ്സിർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാനിതൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വായിച്ചു തരാം നാലാമതായിട്ട് മുഹമ്മദ് വിഷം കൊടുത്തതായ സൈനവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെല്ലാം വേറെ സ്ത്രീയാണ് അപ്പൊ ഈ നാല് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി പ്രഹരം കിട്ടി വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തില് ഈ അവസാന സമയം തന്നെ അപായപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായ ഒരു ഭീതി മുഹമ്മദിനെ അലട്ടിയിരുന്നു മുഹമ്മദ് പൊതുവെ ഈ ഭയത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് മക്കയിൽ നിന്ന് നാനൂറ് നാനൂറ് കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് മദീനയിൽ വന്നത് ഹിജ്ര അല്ലായിരുന്നു പാലായനം അല്ലായിരുന്നു മറിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വന്നതായിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഇത് ഇത് മാസത്തില് ഇത് ഈ ചരിത്രം വായിച്ച നമുക്കിത് ചിരി വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത സംഗതി വരുന്നത് പിന്നെ ട്രോൾ ചെയ്താണ് കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പം മദീനിൽ വന്ന മുഹമ്മദ് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഭയപ്പെട്ടുറങ്ങാതിരുന്നു ഇരിക്കുകയും എനിക്ക് ആരുണ്ട് മൂടികാടായിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് എന്നെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഈ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുവാൻ ആരുണ്ടെന്ന് കെഞ്ചി സഹാബികൾ ആയുധവുമായിട്ട് വന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസോടെ പോകുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ വേണം വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് വായിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ സഹാബിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് ഈ മദീനിൽ ഉറങ്ങുന്നത് മനസ്സായോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വന്ന് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വരുന്നവൻ ഉറക്കമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പയത്തിനടിമയായിരുന്നു പയത്തിനടിമയായിരുന്നു വ്യക്തിക്ക് സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും ജീവഹാനി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ ഹദീസിനെയാണ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഷിയാക്കള് പറയുന്നത് ഐഷയാണ് വിഷം കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ തീർക്കുകയായിരുന്നു അവര് ഇന്നും അത് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും സ്ത്രീകളുടെ അവസാന സമയത്ത് പുള്ളിക്ക് വളരെ ഭയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മരുന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേന് കൊടുക്കുന്നത് അത് ബുഹാരി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാമത്തെ ഹദീസിലാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഐഷ പറയുന്നത് തിരുമേൻ രോഗബാധനായി കിടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുവാൻ നിർബന്ധിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം കുടിച്ചില്ല അദ്ദേഹം അവിടെ ആകെ അക്രമാസക്തനാകുക അപ്പം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സാബ്
ആലങ്ങാട് സാറ് ആലങ്ങാട് സാറ് സംസാരിക്കൂ ആലങ്ങാടനുണ്ടോ ആലങ്ങാടൻ ഗുരു ജോർജ് സംസാരിക്കൂ ഗുരു ജോർജ് ഗുരു ജോർജ് കേൾക്കാൻ പല പറയൂ സംസാരിക്കൂ ഗുരു ജോർജ് അല്ലെങ്കിൽ ആലക്കാട് സംസാരിക്കൂ കേൾക്കാമോ ഞാനിപ്പോ ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സൈക്കോ പാത്തിനെ അനുകരിച്ച് മുഹമ്മദ് ഈസാണ് അപ്പൊ സൈക്കോ പാത്ത് എന്താണ് എന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് കേൾക്കാന്ന് കേൾക്കാല്ലോ ഞാൻ ഒരു ലിഫ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ഞാനിപ്പോ പറയാ പറയാൻ പോണത് ഒരു സൈക്കോന്റെ കാര്യമൊക്കെ ചാക്കോ ചാക്കോ മാസ്റ്റർ ഒക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറയാ പറയാൻ പോണത് ഒരു ഏറ്റവും അധികം ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു ഡിസ്ഗസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്ഗസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വരുന്ന നമുക്ക് ഓക്കാനം വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഞാൻ അനവധി പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അധികമൊന്നും പറയുന്നില്ല അഞ്ചെണ്ണം മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് പോയി 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 പറയാം ഏറ്റവും അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മാതൃകാ പുരുഷനായ വ്യക്തി അതേ സൂറ സൂറ അഹസാബിൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ആയിട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇരുപത്തൊന്നിൽ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒരു മാതൃകാ പുരുഷനാണ് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും ഇദ്ദേഹം ഒരു മാതൃകയാണ് എന്ന് എന്ന് എന്നൊക്കെയാണ് പറ പറയുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് മാതൃക അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഓക്കാനൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഓക്കാനം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാർ ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഒരു ഒരു നാരങ്ങ ഒന്ന് ഒന്ന് നക്കിയാൽ മതി അപ്പം നാരങ്ങ ഒന്ന് ചിച്ചു ചേച്ചൊരു ജ്യൂസ് കഴിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വരില്ല അപ്പം അത് വല്ലൊരു വീ നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാരങ്ങ എടുത്ത് കയ്യിൽ ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാരങ്ങ എടുത്തോളൂ അപ്പം ഞാൻ അഞ്ച് കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റിലാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പോ പോണത് ഈ വ്യക്തിക്ക് ഒരു പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധം ഒമ്പത് വയസ്സായ ആയിഷേന് അത് എല്ലാ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോയിൻ്റ് അതായത് ഏറ്റവും ഡിസ്ഗസ്റ്റിംഗ് ഫാക്റ്റിൽ അത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും ഇതറിയാം ഈ ഈ സമയ ഈ ആഴ്ചയായിട്ട് ആറ് വയസ്സിൽ കല്യാണം ഒമ്പത് വയസ്സിൽ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കല്യാണം കൺസമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനി ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ താഴെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിനൊക്കെ ചൊവ്വയോ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ജൂപ്പിറ്റർ ഗ്രഹത്തിനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ എന്താ ഒരു ഭൂമിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോടും കൂടെ പറയാനാണ് ഞാൻ അവർക്കും കൂടെ മനസ്സിലാ മനസ്സിലാപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു അമ്പത്തി ആറ് വയസ്സുകാരൻ അമ്പത്താറ് വയസ്സുകാരന് മുത്തശ്ശിയെ ഒരു ഒരു സ്വന്തം പൗത്രി പേരക്കുട്ടിയുടെ പ്രായമുള്ള ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയോടൊപ്പം ശാരീരിക സംബന്ധം ചെയ്തു അന്ന് രാത്രി എന്താ ഉണ്ടായത് ഒന്ന് 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 ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ആ ഒമ്പത് വയസ്സ് പെൺകുട്ടിക്ക് എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ലൈംഗികത പോലും ആരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരാളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അന്ന് അന്ന് രാത്രി സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾ ഓർത്തിയാൽ മതി രക്തം മുഴുവൻ ആ മുഴുവൻ രക്തം കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പെൺ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ ഗുഹ്യഭാഗം ഒരു ഒരു ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ത ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് എന്താണ് തയ്യാറാവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത പെൺകുട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഒരു പുരുഷൻ്റെ ലിംഗ് ലിംഗം ലൈംഗിക ബന്ധമായിട്ട് അത് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രക്തം കൊണ്ട് രക്തസ്രാവ് ഉണ്ടാവും എന്നുറപ്പാണ് 
ഇത് ഇത് ഞാൻ പറയണതല്ല ഇത് പറയണ നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോസ് സോസിലാണ് ഞാൻ 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 പറയുന്നത് സഹി ബുഖാരിയിലാണ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ത്രീ അതായത് ഈ ആയിഷേനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ ആയിഷ ഒരു ഊഞ്ഞാല ഊഞ്ഞാലിരുന്ന് എന്താണ് ഒരു ഊഞ്ഞാലയിലിരിക്കുമ്പോൾ കുറേ പാവ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സായ എന്താ പ്രായപൂർത്തി ആവാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടീനെ വീട്ടിൽ അന്ന് രാത്രി സെക്സ് സെക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിച്ചു നമുക്ക് അത് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവാം അതെന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും രക്തം കൊണ്ട് പൂണ്ടുണ്ടാവും ആ ആ കിടന്ന ബെഡ് മുഴുവൻ രക്തം കൊണ്ടാവും കാരണം ആ ആ ആ ചെറിയ ആയിഷയുടെ കൊച്ച് കൊച്ച ആയിഷേൻ്റെ ഗുഹ്യ ഭാഗം ഒരു ഒരു പുരുഷൻ്റെ ലിംഗം സ്വീകരിക്കാനുള്ള വലുപ്പവും വലുപ്പവും മെച്ചൂരിറ്റിയും വരാത്തതുകൊണ്ട് വരാത്തതിൻ്റെ കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇനി നാലാമത്തെ ഇനി നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയാം ഈ വ്യക്തി സ്വന്തം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം കൈ നക്കുക മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടും നക്കിപ്പിക്കും അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാനത് തുടക്കിയ ഞാനത് തുടക്കിയല്ല ഞാനത് നക്കി നക്കി തുടക്കിയ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടും അതെ അതായത് എൻ്റെ ഒപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ടും നക്കിപ്പിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് കാരണം ഇത് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് പറയുന്നത് സൊഹി ബുഖാരി അമ്പത്തിനാല് അമ്പത്താറ് സൊഹി മുസ്ലിം അമ്പത്തിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സൊഹി മുസ്ലിം അമ്പത്തി മൂന്ന് പൂജം പൂജം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നക്കണം നിങ്ങൾ നക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിരൽ നക്കിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പറയണതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ അനുഗ്രഹമുണ്ടെന്നാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ അനുഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോ നിങ്ങളും നക്കണം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് നക്കിപ്പിക്കണം അതായത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളൊരു നാപ്കിൻ ഉപയോഗിച്ച് നക്കിപ്പിച്ചാൽ ആ ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നാപ്കിന് പോവും അത് നാപ്കിന് കൊടുക്കരുത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് നക്കിപ്പിക്കണം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മോസ്റ്റ് ഡിസ്ഗസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഈ വ്യക്തി ഈ വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരുടെ തുപ്പൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വായലുള്ള ഉമിനീര് പങ്കുവച്ചിരുന്നു അതിനുള്ള തെളിവ് എന്താണ് സൊഹി അതായത് സോ അതിൽ തെളിവ് സൊഹി ബുഖാരിയുടെ അൽ അഡബ് അൽ മഫ്രദ് എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ ബുഖാരിയുടെ ഒന്ന് ഒന്ന് എട്ട് മൂന്ന് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര കുട്ടിയ ഹസ്സനും ഹുസൈനെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് ചുംബി ചുംബിക്ക് മാത്രമേ നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കവിളിൽ ചുംബിക്കും പക്ഷെ ഈ പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ആ കുട്ടികളുടെ നാക്ക് നാക്ക് സക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഇതാണ് ഡിസ് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡിസ്ഗസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ പിന്നെ പിന്നെ അടുത്ത് നാലാമത്തെ ഡിസ്ഗസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഒമ്പത് സ്ത്രീകളെ ഒരു രാത്രിയിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു ബാത്ത് ചെയ്യുക ഒരു പ്രാവശ്യം കുളിക്കുക ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സൗദി അറേബ്യയിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയും അമ്പത് ഡിഗ്രി ചൂടാണ് വേർത്ത് കുളിക്കും ആദ്യത്തെ ഭാര്യ ശരി കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ ശരി ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യയുടെ കഷ്ടകാലം ഓക്കെ നാലാമത്തെ ഭാര്യ ഭാര്യയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താ സ്ഥിതി വേർത്ത് കുളിച്ചിട്ട് മറ്റേ മുമ്പത്തെ മൂന്ന് ഭാര്യയുടെ എല്ലാവിധ ലിക്വിഡും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേത്തുണ്ടാവും അത് അഞ്ചാമത്തെ ഭാര്യയ്ക്കും ആറാമത്തെ ഭാര്യയ്ക്കും ഏഴാമത്തെ ഭാര്യയ്ക്കും എത്തും എന്നിട്ട് ഒമ്പതാമത്തെ ഭാര്യ കഴി കഴിഞ്ഞാൽ 
ഇദ്ദേഹം കുളിക്കും ഇത് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണോ അതായത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ചൂ എത്ര ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ എ സി ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഒരു വേർക്കുകയോ അതൊന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷേ സൗദി അറേബ്യയിൽ പ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചും അമ്പത് ഡിഗ്രി ചൂ ചൂടത്ത് എ സി പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരേ തവണ ഒരേ രാത്രിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒമ്പത് ഭാര്യ എടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് ഭാര്യയുടെ കഷ്ടകാലം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദുരിതം നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയുക സഹിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പോട്ടയെന്ന് വയ്ക്കാം പക്ഷെ നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും എട്ടാമത്തെയും ഒമ്പതാമത്തെ ഭാര്യയുടെ ദുരിതം നമുക്ക് കൺ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ഒരു ദുരിതം നമുക്ക് എന്താണ് അവരോട് സഹതാപം മാത്രമേ തോന്നുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ തെളിവാണ് സൊഹി ബുഖാരിയിൽ അഞ്ച് പൂജ്യം ആറ് എട്ട് സൊഹി ബുഖാരിയിൽ അഞ്ച് രണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് അതായത് അഞ്ച് ഇത് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഇത് അത് കുറെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ഏറ്റവും ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് അഞ്ചാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ്സില് മുഴുവൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സീമൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുക്കളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യമാർക്ക് എന്താ ജോലി പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് പ്രായ പ്രായപൂർത്തി ആവാത്ത എന്താണ് ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു ഭാര്യയ്ക്ക് എന്താ ജോലി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുണിയിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുക്കളം കഴുകിക്കളിയ ഇനി അനി ഇനി അല്ലെങ്കിൽ അത് തുടച്ച് മാറ്റുക ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി ആ എത്രയോ ഭാര്യ ഭാര്യമാർ ഇന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഉടുപ്പെടുത്തിട്ടാണ് രാവിലെ നിസ്കാരത്തിന് പോ നിസ്കാരത്തിന് പോകു അതായത് പോണത് അതായത് നമ്മൾ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുണ്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടാണെങ്കിൽ മുണ്ട ഇനി വേറെ വലുതാണെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയും ഏഷ്യേൻ്റെ ഒക്കെ ചിത്രങ്ങളും അത് മാപ്പ് ഉള്ള ഓരോ തുണി ഉടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കാൻ പോകേണ്ടത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇദ്ദേഹം മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഇദ്ദേഹം ഒരു ഒരു മാതൃകാ പുരുഷനാണോ അതെ ഞാൻ 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 ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാനു അതെ ബാനു ബാനു കൊറൈസയിൽ ഒരു എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറും പേരെ തല വെട്ടി കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് ചാക്കോ പാസ്റ്ററും എന്താണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കൊടിത്തോട്ടം സാറൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരി വിചാരിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ പറ പറയുന്നത് അഞ്ച് ഡിസ്ഗസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പോയിൻ്റ് ഈ ഡിസ്ഗസ്റ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഇത്രയും ഇത്രയും വൃത്തിക വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യ ചെയ്തിട്ട് നടത്തു നടത്തുന്ന ഒരു ഒരാളെ മാതൃകാ പുരുഷനായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതാൻ പറ്റുമോ അത് നിങ്ങൾ അത് താഴെ ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ പുന ഒന്ന് എന്താ പറയുക ചിന്ത ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇത് ഇതൊന്ന് പഠിക്കണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റെഫറൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലങ്കാട് സാറിന് ഇവിടെ പുറകെ ഉണ്ടായി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആയിഷ എന്ന് ഇത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു സംസ്കാരമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ അത് ആധുനിക കാല മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അതൊരായത്തായിട്ട് അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം കൂടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതായത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ബെൻസസ് ആകാത്ത കുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാതുള്ളതായ ആയത്ത് കൊണ്ട് ആ പിന്നെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉണ്ട് ഞാനത് സൂറത്ത് തൊലാക്ക അഞ്ച് അറുപത്തി അഞ്ചിന്റെ ആ തൊലാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ചിന്റെ നാലാമത്തെ ആയത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവൻ നിലച്ചവരുടെ ഇദ്ധാ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അറിയുക അവരുടെ ഇദ്ധാക്കാൽ മൂന്ന് മാസമാണ് ആർത്തവം വരാത്തവരുടേതും ഇത് തന്നെ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഇത് തന്നെ ഗർഭിണികളുടെ കാലാവധി അവർ പ്രസവിക്കുന്നത് വരെയാകുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് തരം സ്ത്രീകളെ അവിടെ തരം തിരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ആർത്തവം വരാത്ത കുട്ടികൾ ഇടി കേട്ടോടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകനും കേരള ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകനും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം എഴുതിയ മഹത്തായ ഒരു കൃതിയുണ്ട് ഈ കൃതി
ആ ഈ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ സംഹിത കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് എഴുതിയതായ ആ മഹത് വ്യക്തി പറയുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കല്യാണം കഴിക്കാവുന്ന എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോടതികൾക്ക് ബാധകമായ കൃതിയിലാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഏ ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് നിവൃത്തിയില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാമാണികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ അതൊരു ഭാഗം കൊണ്ട് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്താം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ സംഹിത ഇന്ത്യൻ കോടതികൾക്ക് ബാധകമായത് അഡ്വക്കേറ്റ് എം എം ആലിയാർ കേരള ഹൈക്കോടതി അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന കേരളം ആ പേജ് അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കക്ഷികൾ സ്ഥിരബുദ്ധി ഉള്ളവരും പ്രായപൂർത്തി എത്തിയവരുമായിരിക്കണം ഇനി കേട്ടോ എന്നാൽ സ്ഥിരബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരുടെയും പ്രായപൂർത്തി എത്താത്തവരുടെയും കാര്യത്തിൽ അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ മുഖേന നടത്തുന്ന വിവാഹം സാധുവായിരിക്കും വിവാഹത്തെ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ട് പ്രായപൂർത്തി ആയവരുടെ നടത്തണം പ്രായപൂർത്തി ആകാത്ത കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളത് ബാലങ്കാട് സാർ വചന മെൻസസ് ആകാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹം അവരുടെ പേരൻസ് നടത്താം തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രായപൂർത്തി എന്നാൽ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി കൈവരിക്ക എന്നതാണ് മുസ്ലിം നിയമപ്രകാരം പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി കൈവരിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും ആൺകുട്ടിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുമായി വിവാഹ കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഇനി കേട്ടോ എന്നാൽ പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത ആൺകുട്ടി ആയാലും പെൺകുട്ടി ആയാലും അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ രക്ഷകർത്താവ് വിവാഹ കരാർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം കുറാ സൂറത്ത് തലാഖ് അഞ്ചാമത്തെ നാലാമത്തെ ആയത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കൃതികളും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവരിന്നും ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്കാ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകമെമ്പാട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കതറിയാം ഇപ്പോഴും അത് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇന്നും അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെ അവർക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് അത് അവരുടെ പ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അലങ്കനീയമായ മാറ്റപ്പെടാത്തതായ പ്രമാണമാകുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം ഡിബോർ സംസാരിച്ചോ ഗിബോർ ബ്രദറ ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയാം ഇവിടെ കൊടുത്തോട്ടം ബാസ് പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തോട്ടം ബാസ് തന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അലങ് അലങ്കാടൻ സാർ പറഞ്ഞത് ആ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഒരു 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 ഓക്കാനം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിലേപോലെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവരുടെ ഫത്തകുൽ മുന മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചാൽ ഇതിലും ഹീനമായതും മനുഷ്യ യാതൊരു വിധത്തിലും യോജിക്കാത്തതുമായ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പലതും വായിക്കുന്നതിന് തന്നെ ലജ്ജ തോന്നത്തക്ക രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ ലോകവും ഇന്ന് മറ്റുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളും മറ്റുള്ള ഹിന്ദു വിശ്വാസികളും ഇന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഇത് പഠിച്ച് പഠിച്ചു നിൽക്കുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയും അതേപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഒരു 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 സ്പീഡി ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു എല്ലാ റിസോഴ്സസും അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സുന്ന ഡോട്ട് കോം എന്ന് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ തന്നെ പല സൈറ്റുകളുണ്ട് പല രീതിയിലും ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള മൃഗീയവും ഹീനവുമായ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ പോയതിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് ഈസ എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി വിശ്വാസത്തിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന് ചോയ്സ് വി നമുക്ക് ആരെയും ആ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുമതം വിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ പിതാവിനും സഹോദരങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ ദുഃഖം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ പോയതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദുഃഖമുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാനുഷിക മൂല്യം ഇല്ലാത്ത ഒരിടത്ത് ചെന്ന് പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആർക്കും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അതിവിടെ പോയതിന് ശേഷം ക്രിസ്തു മതത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി അതിനേക്കാട്ടിൽ ഉപരി ക്രിസ്തു മതം മോശമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിൽ പോയി പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിധമായ അറിവുമില്ലാത്ത വ്യക്തി എന്തിനു വേണ്ടി ആ മതത്തിൽ പോയി എന്നുള്ള ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഗുരു ബ്രദർ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിബേറ്റിന്
താങ്ങിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുറെ നല്ല ഒരു ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ഈ നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കാണാൻ കഴിയും അല്ലാതെ തന്നെ അറിയാം ഈശ സാഹിബ് ഏതാണ്ട് വലിയ സംഭവമാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം അന്നത്തെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് അറിവും ജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ആരംഭിച്ചതും വൃത്തിഹീനമായ ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തി മനുഷ്യ ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം ചെയ്തവൻ നെക്രോഫീലിയ ബീസ്റ്റാലിറ്റി അൺനാച്ചുറൽ സെക്സസ് എല്ലാം ചെയ്തത് കൊള്ള കൊല കൊലപാതകം ഏതൊക്കെ ഹീനകൃത്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തി അത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോ പാസ്റ്റർമാരോ ആരും പറയുന്നതല്ല ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആ ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പം ആ പലർക്കും പല ഒരു ഐഡൽസ് ആണ് ഐഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം ഇന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും കാണും ഇപ്പൊ ചില ചിലർക്ക് ചില ടീച്ചർ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് വലിയ ഒരു ഒരു റിഫോമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഏതെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ കാണും ആ ചിലരുടെ ചില വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ചില അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോതായ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു അവലോകനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഈ വ്യക്തിയെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ബുദ്ധിഭ്രമം എന്ന് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനും ഹൃദയവും ആ ഇരണ്ടത് പോലായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാകാനുള്ള ആ സാമാന്യ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനു ശേഷമേ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്ഥിരം ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരു പല്ലവി തന്നെ ഞാൻ ലോകമെമ്പാടും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച പല വ്യക്തികളെയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു നല്ല ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ദാവ പ്രസംഗം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള മുഹമ്മദിനും കഴിവില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു വന്ന ഇന്ന് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ നിന്നോ ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്നോ ബോധ മതത്തിൽ നിന്നോ ഏത് മതത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർക്കും കഴിയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ട്രാജഡി ഓഫ് ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് ദാവ പ്രസംഗം ചെയ്തല്ല ഇസ്ലാം വളർത്തിയത് ഇന്ന് മതം വിട്ടി മറ്റുള്ള മതം വിട്ടിട്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക ഇതിൽ പോയിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു പത്ത് നന്മയെ പറയാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തിയെ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ബിഗസ്റ്റ് ട്രാജഡി ആ ചെളിക്കുണ്ടിലാണ് ഇന്ന് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ചെന്ന് വീണേക്കുന്നത് ഖുറാനിലോ ഹദീസുകളിലോ സീറത്തിലോ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആയിഷയുടെ മുലകുടി ഹദീസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മച്ചിയ സ്ഥിതി മുലകുടിച്ചത് എഴുത്തുകാരൻ അത്രയും പോലും ഗ്രാഹ്യമില്ലായിരുന്നു രണ്ടാമത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു സ്പൂൺ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് മനസ്സിലായിക്കോണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോനില എന്തുമാത്രം തകർന്നിരിക്കുന്നു പ്രവാചകന്റെ തകർന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഈ ഇസ്ലാം മതം പേറിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുടെ മന മനോനില തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 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 വല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്മയെ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബിക്കം എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഒരു നല്ലൊരു സ്നേഹിയായിട്ട് ഖുറാനിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനമേ ഇല്ല ഒൻപത് പ്രാവശ്യം സ്നേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അന്യന് സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ ചുമ്മിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മുഹമ്മദ് ഈസ എന്നല്ല ഈ ഇസ്ലാമിക സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്ക് സഹതാപമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്മയുടെ ഒരു ഒരു ലെവലേശം ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു മതമാണ് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാത്തൊരു മതമാണ് അത് ചെന്ന് പെട്ടു അതിലെനിക്ക് സഹതാപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ ഇനി ആരാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അച്ഛൻ സംസാരിച്ചു നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അനിൽ ബ്രദറിനും എന്താ പറയുന്ന നമ്മുടെ അച്ഛൻ ബ്രദറിനും എല്ലാ എല്ലാവർക്കും എന്നെ നമസ്കാരം ഞാന് ആക്ച്വലി എന്താ പറയുന്ന തവാങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നി
വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാല് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആൾക്ക് പുള്ളിയുടെ ഇഷ്ടങ്ങള് നിറവേറ്റാനായിട്ട് ലൈക്ക് പുള്ളിയുടെ പുള്ളി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പുള്ളിക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ പുള്ളിക്ക് സാധിക്കാനായിട്ട് പുള്ളി വെറുതെ ഒരു ജിബ്രിയലിന്റെയും അള്ളായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഖുറാൻ എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര അത്ര മാത്രം ഡിഫറെന്റും കറപ്റ്റഡും അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് കുറെ ഈ ആയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയും ഒരു രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് പുള്ളി മാറ്റി പറയും അതെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാ ചോദിച്ചാൽ പുള്ളിയുടെ കുറെ ആവശ്യങ്ങൾ പുള്ളിയുടെ ഒരു എന്നാ പറയുക ഹ്യൂമൻലി ആവശ്യങ്ങൾ കുറെ പെണ്ണുങ്ങളെ കെട്ടണം ഞാൻ പുള്ളിയുടെ എന്താ പറയുന്ന വളർത്ത് പുത്രന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്ന ഫോസ്റ്റർ ചൈൽഡിന്റെ ഭാര്യയെ കെട്ടണം പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഭാര്യമാരെ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു ആയിത്ത് അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ ലോസും ഖുറാനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് പുള്ളിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഇത് എന്താ പറയുന്ന സാധിക്കാനായിട്ട് മാത്രമാണ് പുള്ളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതെല്ലാം അതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഞാനൊരു ആർമിക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയുവാണ് ആരും പറയാത്തൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ആർമിയിൽ ഒരുപാട് റെജിമെൻ്റ് ഉണ്ട് പഞ്ചാബ് റെജിമെൻ്റ് ഉണ്ട് മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഗൂർഖ റെജിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഗൂർഖ റെജിമെൻ്റിലാണ് രാജ്പുത്താന ഉണ്ട് പഞ്ചാബ് അങ്ങനെ കുറെ കുറെ റെജിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ബീഹാർ റെജിമെൻ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം റെജിമെ റെജിമെൻറ്റിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഒരൊറ്റ ഒരു മുസ്ലിം റെജിമെൻ്റ് ഇല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് ലൈക്ക് ആരും അതിനെപ്പറ്റി പറയാറില്ല ഈ മുസ്ലിംസ് പോലും അതിനെപ്പറ്റി തർക്കിക്കാറില്ല എന്നാ ചോദിച്ചാൽ അവരവിടെ വന്നാൽ നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടൊരു യുദ്ധം നടക്കുവാണെന്ന് വെച്ചു ഇവന്മാര് ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിമിനെ അവന്മാർ ഒരിക്കലും വെടിവെക്കത്തില്ല ഒബിയസ്ലി അത് അവരുടെ ഖുറാൻ ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് തെറ്റാണ് അവർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ജൂതന്മാരെയും ഹിന്ദുക്കളെയും ഒക്കെ കൊല്ലാവുന്ന എപ്പോഴും വേണേലും കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ വല്ലതും കൊള്ളാം പക്ഷെ നമ്മളെ നം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന തുലുക്കന്മാർക്ക് അവന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നൊരു അറ്റാക്ക് വന്നാൽ ഒരിക്കലും അവരെ അവരുടെ നേരെ എന്താ പറയുക തോക്കെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദാറ്റ് ഈസ് വൈ അത് ഒത്തിരി നാള് എത്ര നാള് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇതുവരെ ഒരു മുസ്ലിം റെജിമെൻറ്റ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അവരോടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ആർമിയിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരെ എങ്ങനെ വൺ ടു ടെൻ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും നമ്മുടെ പഞ്ചാബ് റെജിമെൻറ്റിനകത്ത് ചൈനീസ് ബോർഡറിൽ ഒന്ന് ഒരു കൂടി വന്നൊരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് പേരോ റെജിമെൻറ്റിൽ അത് ആയിരക്കണക്കിന് പഞ്ചാബ് റെജിമെൻസിനകത്താണ് ഈ മാതിരി ഈ നൂറ് നൂറ് പേരെ അവന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഫ്രണ്ടിയറിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കത്തില്ല ബാക്ക് ബാക്കിലുള്ളൂ അമ്മര് വല്ല അമ്മര് ഒരിക്കലും ലൈക്ക് സി ഇവരുടെ ഒരു എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഒരിക്കലും അവർ അംഗീകരിക്കത്തില്ല അത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്നറിയത്തില്ല ടോസ് ബ്രദറിനും എന്താ പറയുന്നത് അനിൽ ബ്രദറിനും ഒക്കെ അറിയാം ബാക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഇവർ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കത്തില്ല അതവരുടെ ഖുറാനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഡെമോക്രസി ഒബിയസ്ലി ദേ കാൺ ദേ കാൺ ബിലീവ് അന്നേരം എങ്ങനെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയുടെ ഒരു ആർമിയിൽ അവർ യുദ്ധ അവർ നിവർത്തികേടും കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സപ്പോർട്ട് ആസ് ലൈക് എന്തെങ്കിലും ഇത് ചോർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ആർമി കയറുന്ന കുറെ അവന്മാരുണ്ട് അവന്മാരെ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ താഴെ ലങ്കർ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ കിച്ചൻ്റെ വർക്കിൽ അവന്മാരെ ഇടുന്നത് അത് അത് അങ്ങനെയാണ് ഇതൊരിക്കലും എന്താ പറയുന്ന ഒരു എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒറ്റൊരു കാര്യമുള്ളൂ ബ്ര ബ്രദേഴ്സെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളൊക്കെ പഠിച്ച് അത് ഏത് ബന്ദിക്കോസിലായാലും കാത്തലിക്കിലായാലും മർത്തോമായാലും എന്താ പറയുക ഓർത്തഡോക്സ് ഇനി ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിലായാലും അവർ സൺഡേ സ്കൂളിലൊക്കെ പിള്ളേർ നമ്മളെ വിട്ട് സൺഡേ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ച് അവർ ആദ്യ കുർബാനയൊക്കെ കൈ
എന്താ പറയുന്ന ഗ്ലിറ്ററിങ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയും അങ്ങേ അങ്ങേ അപ്പുറത്തെ ഒരു ഗോൾഡിന്റെ തിളക്ക തിളക്കം കണ്ടിട്ടാണോ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ബൈബിള് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു നൂറ് ശതമാനമായിട്ടും പറയുവാണ് ഒരുത്തനും ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചു പോലും ഖുറാൻ വായി വായിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും മുസ്ലിം ഇസ്ലാം മാത വായിക്കാതെ ഒരുപാട് അവർക്ക് സംഗതികളൊക്കെ കാണും എന്തെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് മുസ്ലിം ആയിരിക്കും വട്ട് എവർ ആ ഒരു റീസൺ വിട്ടേര് ലവ് ജിഹാദ് എന്തെങ്കിലും പക്ഷെ ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടും പിൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരാൾ ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാം ആകാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ തലയ്ക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാണും അത്രേ ഉള്ളൂ ബ്രദർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നല്ല മഞ്ഞാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എൻ്റെ എൻ്റെ ടീമിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ആക്ച്വലി ചൈനീസ് ബോർഡറിലാണ് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു ഒരു റെജിമെൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീക്ക് വരെ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് ഇയറിലായിരുന്നു ഇപ്പം ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വെക്കേഷൻ പോരെ അടുത്ത റെജിമെൻറ്റ് മുന്നോട്ട് കയറിയിരിക്കുക ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുക അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ളൂ പക്ഷെ ടെൻറ്റിനകത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ടെൻറ്റിനകത്ത് ഇരിക്കാം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ടീമിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ അതിനെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത ആൾ ഒരു അച്ഛൻ സംസാരിച്ചു അച്ഛൻ അച്ഛനില്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹവന്ദനം പ്രിയ പാസ്റ്റർക്ക് മറ്റേ എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും പിന്നെ എൻ്റെ ഉറ്റ കൂട്ടുകാർക്ക് നമസ്കാരം ഇത്രയും പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമസ്കാരമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ കർത്തൃദാസന്മാർക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് വാക്ക് പറയുവാൻ തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ഈസയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വെച്ചാണ് എനിക്ക് ഒരു സ്നേഹിതൻ ആ വാസ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു സ്നേഹിതൻ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ നമ്പർ തന്നു അതാ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിൽ നിന്നും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിച്ചു നോക്കെന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നമ്പർ തന്നു ഞാൻ വീഡിയോ വിളിച്ചും സംസാരിച്ച് അതുപോലെ അല്ലാതെയും ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചത് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു സാധാരണ വിശ്വാസിയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ പോലെ അറിവുള്ള ആളല്ല ഒരു സാധാരണ അപ്പൊ ആ അടി അടിസ്ഥാനത്തില് ഞാൻ ചോദിച്ച് മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രൈസ്തവ അതായത് ഇസ്ലാം വിശ്വാസം ക്രൈസ്തവ വിട്ട് ഇസ്ലാം വിശ്വാ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോയത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഈസ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പാസ്റ്റർമാരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ് മൂന്ന് റബ്ബറും ഗുരു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ച ഈ മൂന്ന് റബ്ബറും ഗുരു അത് പറഞ്ഞ ആ അതെ മൂന്ന് റബ്ബറും ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞാൻ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇപ്പൊ സമയമില്ല നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ സംസാരം ഒഴിവാക്കി വീണ്ടും ഞാൻ ഇത് കേൾക്കണം പഠിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടിട്ട് ഞാനൊരു റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് ഈസ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ എന്റെ റൂമിലേക്ക് വരൂ ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഇസ്ലാം ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് അതാണ് എനിക്കറിയാവുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് അല്ല തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ആ റൂമിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഈസ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു ചീള് കേസാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ വരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ റൂമും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കി അപ്പം ഞാനൊരു ചീള് കേസായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്റെ റൂമ് ഇടുന്ന കണ്ടിട്ട് അവരിൽ പെട്ട ഓരോരുത്തരും പറയുന്ന ഈ അച്ഛൻ കുഞ്ഞിന്റെ റൂമിൽ പോകരുത് ആ അത് ഈ പത്ത് ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ കുഞ്ഞിന്റെ റൂമിൽ പോകരുത് അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ പോയ സ്ഥാനം ഏതാണ് അതാണല്ലോ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈക്കോ പാത്തിന് അതായത് അന്ന് മുഹമ്മദിനെ ആ നാട്ടുകാരൊക്കെ പലരും വിളിക്കുമായിരുന്നു മാരണം പിടിച്ചാണ് അത്
അപ്പൊ തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുഹമ്മദ് ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരമാണ് അള്ളാഹു അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ ശബ്ദം അതിനിട്ട പേരാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു അന്ന് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ശബ്ദമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നില്ല അപ്പൊ എന്താണ് മുഹമ്മദ് ശബ്ദിക്കുന്നത് അതായത് മുഖ മുഹമ്മദിന് രണ്ട് സഹാബികൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് ഈ ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആദ്യം ചോദിച്ചപ്പോഴൊന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കുറച്ചു നേരം ആലോചിച്ച് നിന്നിട്ടാണ് പിന്നാണ് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെ അള്ളാഹു മറുപടി കൊടുത്തു ഈ ആത്മാവിന്റെ വിഷയമെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മറ്റാരും ചിന്തിക്കുവാനില്ല നോക്കണം അപ്പം അത് മുഹമ്മദിനെ അറിയാത്തത് അള്ളാഹുവിന് അറിയത്തില്ല പിന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ വിവാഹം അത് എങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കണം മുഹമ്മദ് അത് മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അൻപതി പറയുന്നു മുഹമ്മദ് നീ ഇന്ന ഇന്ന വിവാഹങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കണം ശരീരം ദാനം ചെയ്തവരെ നീ സ്വീകരിക്കണം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പം പറയുന്നു ഇത് നിന്റെ വിഷമം കൊണ്ടാണെന്ന് എന്താണ് മുഹമ്മദിന്റെ വിഷമം ഞാൻ അതും കൂടെ ചിന്തിച്ചു അത് ചിന്തിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെയാണ് അയ്യോ മുഹമ്മദ് അനാഥനായി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു അനാഥനായി ജീവിച്ച് അങ്ങനെ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെല്ലാം ഇവനെ ഒന്നീ കളിയാക്കിയിരിക്കണം അത് മുഹമ്മദിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു അനാഥരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ലാളിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം മറ്റു മക്കളെ ലാളിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദിന് ആ പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് അത് പറയാൻ കാരണം അതായത് ആ മുഹമ്മദിന്റെ ഒപ്പം കളിച്ചു വളർന്നവർ പോലും പലപ്പോഴും മുഹമ്മദിനെ കളിയാക്കിയിരിക്കാം അതായത് ബന്ധു ബന്ധുക്കളിലുള്ള ഈ സ്ത്രീ അതായത് അവന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കാം കളിയാക്കിയിരിക്കാം അപ്പൊ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ എന്റെ ഞാൻ എന്റെ ചിന്തയാണ് പറയുന്ന കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന് വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ അവരെ ബന്ധത്തിൽ നിന്നൊന്നും കൊടുത്തില്ല എന്നാൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഖദീജയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് ആ കദീജ വിവാഹം കഴിച്ച് ആയത്തുകളൊക്കെ അള്ളാഹു പറയാൻ തുടങ്ങി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അത് അള്ളാഹു പറയാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് തന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങി പറഞ്ഞ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കാം അതായത് ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട രക്തബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഈ മാതാവിനെയും പിന്നെ സ്വന്തം സഹോദരി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എവരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ബാക്കി എല്ലാ രക്തബന്ധത്തിലും ഉള്ളതിനെ വിവാഹം കഴിക്കാം അപ്പം അള്ളാഹ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നിന്റെ ദുഃഖം കൊണ്ട് നിന്റെ പ്രയാസം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു പ്രയാസം അതായത് ആ അവന്റെ ചെറുപ്പ സമയത്ത് അവന്റെ ബന്ധുമുത്രാദികൾ പലരെയും വിവാഹം കഴിക്കാൻ അവന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ പോലും ഒരിക്കൽ പോലും എന്ത് ചെയ്തില്ല അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അതിന്റെ പ്രതികാരം തീർത്തതാണ് അള്ളയെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹു എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സകല അതായത് അവന്റെ ഉമ്മ മുതൽ അവരെ ഉപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഉപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ജനിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എങ്കിലും ആ ബന്ധുമിത്രാദികളുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ പ്രതികാരം വീട്ടുകാരെന്ന് ചെയ്തത് ഞാൻ അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടുന്നത് മുഹമ്മദ് പ്രതികാരം വീട്ടിയതാണ് അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ അപ്പം മുഹമ്മദിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഈ അള്ളാഹു അല്ലാതെ അള്ളാഹു ആ ശബ്ദമല്ല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തെളിയിക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ റൂമിടുന്ന ഇവിടെ റൂമിടുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വന്ന് തെളിയിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ശബ്ദമാണ് അള്ളാഹു പിന്നെ ഖുറാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കത്തിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കുറച്ച് സത്തായ ഭാഗങ്ങളും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു അവരെടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് ആ ഖുറാൻ ക്രോഡീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ആ അന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചത് ആരാണോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആയത്തുകളെ എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്രോഡീകരിച്ചത് അത് പറയാൻ കാരണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഖുറാൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞവരും ഓക്കെ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു എനിക്ക് അവകാശം തന്നതിന് ഞാൻ വളരെ നന്ദി പറയുന്നു പാസ്റ്ററെ ഓക്കെ
നമ്മുടെ റോസ് സംസാരിച്ചാട്ടോ റോസ് റോസ് ഉണ്ടോ റോസ് ഉണ്ടോ റോസ് പാസ്റ്റർ നമ്മുടെ നബീൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നബീലിന് കൊടുക്കും നബീൽ നബീൽ നബീലിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ റോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റോസ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അബ്ബാ സംസാരിക്കും നമുക്ക് ആ ക്രമം അനുസരിച്ച് പോകാം ആ റോസ് സംസാരിക്കും എനിക്ക് ഒരു സെന്റൻസ് പറയാനുള്ളു അതായത് ട്രീനിറ്റി മനസ്സിലാക്കാതെ പോയ ആൾക്ക് ഈ ചെറിയ കുട്ടികളെ ഈ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും ഈ അതായത് ഒരു പ്രായം എത്താത്ത ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും കല്യാണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ഓർക്കണം പഴയ കാലഘട്ടത്തിലല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തില് എങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഈശോയെ പോലെ ഇത്രയും പോളിയായിട്ട് ജീവിച്ച കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാള് പറയുന്ന കേട്ടു ഒരു വാക്ക് പോലും ഈശോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി പറയേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇന്നൊരു ദിവസം ഒരു കാര്യം പറയും സ്ഥിരതയില്ലാതെ വേറൊരു ദിവസം വേറൊരു കാര്യം പറയുന്ന ആളെ ഈ പോയ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ അനുകരിക്കാൻ പറ്റി എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യനെ അനുകരിക്കാൻ പോയത് ജീസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ ചേരുക അല്ലെങ്കിൽ റോൾ മോഡൽ ആയിട്ട് ഗിബർബദറാണ് തോന്നുന്നു ഒരു റോൾ മോഡൽ ആയിട്ട് ഒരാളെ എടുക്കുമ്പോ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് വേണ്ടേ ഈ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ക്വാളിറ്റി കണ്ടിട്ടാണ് ഈശോയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവര് പോയത് പ്രീനിത്യെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാൻ ആള് ആൾക്ക് ഈ വ്യക്തി ചെയ്ത ക്രൂരതകളും പെണ്ണുങ്ങളോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ ഈ പ്രവർത്തികളെല്ലാം കുട്ടികളോട് പെണ്ണുങ്ങളോട് കുട്ടികളോട് അന്യ സമുദായത്തിനോട് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തെ മുഴുവൻ യഹൂദരും ക്രിസ്ത്യാനികളെ എക്സ്റ്റർമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു ഹിറ്റ്ലറെ പോലും നമ്മൾ ഇത്ര ക്രൂരനാന്ന് പറയുന്നത് ഹിറ്റ്ലർ എന്ത് പാവമാ ആ ആള് നോക്കുമ്പോ ഈ വ്യക്തിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഹിറ്റ്ലർ ഒരു പുണ്യവനാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ ഇത്രയും ലോകത്ത് ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റിലീജിയസ് ഫൗണ്ടറോ ലീഡറോ ഒന്നും ഈ ലോകത്തിലെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ആളെ വ്യക്ത നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാ പോയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ആ റോസ് പിന്നെ അറിയാനായിട്ട് അതായത് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ ആ മതത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ആരും തന്നെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ല മതത്തിൽ ചേർക്കുന്നത് അതായത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരൊറ്റ കാര്യം പ്രസ്താവിച്ചാൽ മതി ഇത് തന്നെയാണ് ഈസയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ പലർക്കും സംഭവിച്ചത് ഇവർ ചെന്ന് ചാടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിച്ചിട്ട് കഥയൊന്നും ഇല്ല കാരണം തിരിഞ്ഞു പോയാൽ വധിക്കണമെന്ന് പ്രമാണമുണ്ട് ഈസയ്ക്ക് ഇനി തിരിഞ്ഞു പോയാൽ ഈസയുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഹദീസ് വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് തിരിഞ്ഞു പോയാൽ മതം വിട്ട് പോകുന്നവരെയും വധിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹദീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തേക്ക് ചെന്ന് കയറുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചോ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചോ പഠിച്ചിട്ട് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഈ ഇസ്ലാമിനില്ല ഇപ്പൊ ഒരാള് മതം മാറാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ മദ്രസ വന്ന് പഠിപ്പിക്കും പഠിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്രസ കാര്യത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പള്ളി വാ നിങ്ങൾ ഈ കുറച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളി വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ നിസ്കാരത്തിന് സംബന്ധിക്ക് അതിനുശേഷം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ ഒരാള് ഒരാള് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടല്ലോ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ വശീകരിച്ചാൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കള്ളത്തിനെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ അവർ ആദ്യം ജയിക്കുന്നത് ലാഹ് ഇല്ലാഹു മുഹമ്മദ് റസൂൾ ഇല്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ഇലാഹ് ഇല്ല റസൂൽ അള്ളാഹ പ്രവാചനം മാത്രം പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ കിടുകാവണി മുറിക്കുക മതത്തിൽ ചേർക്കുക ഇതാണ് അവരുടെ പരിപാടി അതുകൊണ്ട് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് പറ്റി അതാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റിദ്ധാരണ ബൈബിൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകാണ്ട് മനസ്സിലാകത്തക്ക വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എടുത്ത് ചാടിയത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല അറിയാതെയാണ് ചാടിയത് പക്ഷെ ഇന്നും തിരിച്ചു വരാൻ കേരളം ആയതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടും ഇവിടെ കേരളം ഒഴികെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വധിക്കും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ താങ്കളെ വധിക്കത്ത് ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മടങ്ങി വരാം ഓക്കെ ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞത് അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറെ പേര് ഇവർ മതം പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഇവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലേ ഇവിടുത്തെ പല ആൾക്കാർക
അന്യമത നിന്നെയാണ് ഇവർ കൂടെ നടത്തുന്നത് അതായത് തിരിഞ്ഞു വന്ന നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡുകാരി ആതിര എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദു പെൺകുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപ പറഞ്ഞു അല്ല ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നന്മ പറയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ആ അസ്തിക്കമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൈവത്വമോ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം ഒന്നും അല്ല ഇതുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ച് സ്വന്തം മതത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആ മതത്തിന്റെ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു തരം നിന്ന് ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി നേരെ ഇവരെയും കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഈ മതത്തിന് ഈ മതപാഠശാലയിലേക്ക എനിക്കറിയാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കേസുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇടപെട്ട കേസുകൾ ആ മതപാഠശാലയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് കയറിയിട്ട് ആ കൊച്ചിനെ പുറത്തു വിട്ടില്ല അവർ അങ്ങനെയാണ് ഇവര് ആ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നത് അത് വാസ്തവത്തില് നിർബന്ധപൂർവ്വം മതം മാറ്റാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായ ഒരു പരിപാടിയാണ് അല്ലാതെ മതം പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഇനിയും രണ്ടാമതായിട്ട് മതം ചേർന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ വില്ല വൈക്കത്തുകാർ രാതിരെ ചേർന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അവരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വിടുന്നതായ സ്ഥലമാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഒരിക്കലും പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മതം മാറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഇതിനകത്തില്ല പോയവരൊക്കെ തന്നെ ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ മുറിച്ചു മാറ്റി പോവുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സിസ്റ്റം ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇടി എന്നോട് പറഞ്ഞല്ല ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒറ്റ കാര്യം ചെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈലാഹില്ല മൂന്നാം മാത്രം മതി ഉടനെ മതം മാറ്റുക പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ ഒക്കത്തില്ല ഇതാണ് ആ മതത്തിന്റെ സിസ്റ്റം ഇന്നും അതാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ എനിക്ക് ഒരൊറ്റൊരു കാര്യം പറയണ്ട ഞാന് ഒരു തമാശ രീതി പറയുവാണ് പണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു പുള്ളി മുസ്ലിമി ചേർന്നു അന്നേരം പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ചേർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അവിടുത്തെ മുള്ളാമാരെല്ലാം പറഞ്ഞു കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ സാർ അത് കട്ട് ചെയ്യണം അയ്യോ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഭൈ എന്താ പറയുന്ന എങ്ങനെയാ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളി പ്രായമുള്ള ഒരു പുള്ളി ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളി അങ്ങ് പേടിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചേരുന്നില്ല മുസ്ലിമി ചേരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം പുള്ളിയോട് അവന്മാർ പറഞ്ഞു നീ അത് കട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തല തല കട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തില്ല ഇത് ഈ മുസ്ലിമി ചേരണമെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി ഇത് കട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ അന്നേരം പുള്ളിക്ക് ഒരു പേടിയായിരുന്നു അന്നേരം പുള്ളി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മുസ്ലിമി ചേരുന്നില്ല ഞാൻ തിരിച്ച് പൊക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അയ്യോ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് കട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തല തല ഞാൻ വെട്ടും എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ മതം മാറുന്നവർക്കെല്ലാം പറ്റുന്നത് അത് അതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് മുന്നേ നമ്മുടെ ആരാ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ബ്രദർമാരെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും നമ്മുടെ മുഹമ്മദിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ള നേരിട്ടൊരു ആയത്തും കൊടുക്കാൻ പുള്ളി അവർ പറയുന്നുള്ള ജിബ്രിയേലിന്റെ ത്രൂവേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാ അള്ളായ്ക്ക് നേ നേരിട്ട് നമ്മുടെ മുഹമ്മദിനൊരു ആയത്ത് ഇറക്കി കൊടുക്കാൻ അള്ളാ പറഞ്ഞു ജിബ്രിയേൽ കേട്ടു ജിബ്രിയേല് മുഹമ്മദ് കൊടുത്തു അത് അത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ എപ്പോഴും യാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം മോശയ്ക്കാണേലും ആ നമ്മുടെ ഏത് പ്രവാചകന്മാർക്കാണേലും നേരിട്ടുള്ള സംസാരേ ഉള്ളൂ എബ്രാഹിമിന് ദൈവം അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇതാകുന്നു മോശയ്ക്ക് അവിടെ എന്താ പറയുന്ന കത്തുന്ന ബുഷില് പുള്ളി ഇതാകുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ ദൈവം നേരിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതെന്നെ അള്ളായ്ക്ക് വല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഈ ജിബ്രിയലിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്രദർമാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കൊങ്ങായിക്ക് കെട്ട് എന്താ പറയുന്ന പിടിച്ചിട്ട് ഓരോ ആയത്തുകൾ പറഞ്ഞു ഈ പുള്ളിയുടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും ആദ്യമേ ഒബിയസ്ലി പുള്ളിയുടെ നൈറ്റ് മെയർസ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി ഓർത്തു നൈറ്റ് മെയർ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എല്ലാവരും അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ എന്താ പറയുക ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഭാര്യമാരെ ഒക്കെ ഏക്കാം അതിനുവേണ്ടി അള്ളാഹു എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാവുന്ന ഇമ്മാരോട് ഈ കാട്ടറിവുകളാണല്ലോ അവന്മാരോട് എന്നാ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുമല്ലോ എന്നാണ് ഈ കുറേഷുകളോട് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചതാണ് ഈ ഫുൾ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി മുഹമ്മദിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പുള്ളിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്
ഓക്കെ ബൈ സോറി ഞാൻ ബ്രദറെ ഈ അച്ചങ്കും ചാൻ പറഞ്ഞതിനും ഷോ പറഞ്ഞതിനും ഒരു ചെറിയ ഓർഡി അതായത് ഈ അള്ളാഹു പിന്നെ മുഹമ്മദിനോട് മാത്രമേ സംസാരിക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളൂ അള്ളാഹു ഒരു മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന മൂസാ നബി മോശമല്ല ഇവരുടെ മൂസാ നബിക്ക് അള്ളാഹു കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഏഴിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക സൂറ ഏഴ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പറയുന്നു മനസ്സിലായോ എല്ലാ സംഗതികളും സംബന്ധിച്ച് സതുപദേശങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൂസക്ക് എഴുതി കൊടുത്തു പക്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ കാലം വന്നപ്പോഴത്തേന് അള്ളാഹിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ശൈലി പറയുക അള്ളാഹു വൃദ്ധനായി ഈ ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ത് കിട്ടാപ്പിനകത്താണ് എന്ത് കിട്ടാപ്പിനകത്താണ് എഴുതി കൊടുക്കണമെന്ന് പുള്ളിക്ക് അത് ഇക്കി പോയി മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് മീഡിയ ട്രൈ മനക്കിന് വേണ്ടി വന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന വസ്തുക്കൾ വേണ്ടി വന്ന് അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് ഈ മുഹമ്മദിന് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ മുഹമ്മദിനും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന മൂസാ നബിക്ക് ഫലകത്തിൽ എഴുതി കൊടുത്തെന്ന് ഏഴ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പറയുന്നു അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷം ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്നപ്പോഴത്തേന് പുള്ളി വൃദ്ധനായി കാണുന്നു ലെവല് കെട്ട് പോയി കാണും അതാണ് അതിന്റെ പങ്കെത്തരാണ് അതിന്റെ മറുപടി ഓക്കെ അടുത്ത എല്ലാവർക്കും എന്റെ സല്യൂട്ട് ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോവാണ് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ